என்று எமக்கு சிறப்பு சிந்தனை உரை வழங்க பேராசிரியர் டாக்டர் பாலசுப்பிரமணியம் ஐயா நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர் பாலசுப்பிரமணியம் ஐயாவுக்கு இந்த மன்றத்திலே அறிமுகம் தேவையில்லை கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக மூன்று வருடம் ஒன்றை கூறலாம் ஐயா இந்த மன்றத்திலே பல வகையான தலைப்புகளிலே சிந்தனை உரைகளை வழங்கி வருகின்றார்கள் அந்த வகையிலே கடந்த பதினேழு பதினாறு கிழமைகள் அது மூலம் மாத கணக்களாக ஐயா சக்திய தரும் சக்கரங்களும் நாடிகளும் என்ற ஒரு சிறந்த தலைப்பிலே ஆழமான சிந்தனை உரைகளை வழங்கி வருகின்றார்கள் இன்று பாகம் பதினேழு ஐயாவுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் வேதாத்திரியத்தையும் ஏனைய ஆன்மீக நெறிகளையும் மருத்துவத்துடன் அல்ல விஞ்ஞானத்துடன் இணைத்து ஆழமான விளக்கங்களை ஐயா எமக்கு தந்து வருகின்றார்கள் இது கனடாஸ்க யோகா மன்றத்தின் ஒரு பெரும் பாக்கியம் என்றே கூற வேண்டும் இந்த வாய்ப்பு எமக்கு கிடைத்தமைக்கு இப்பொழுது ஐயாவை இன்றைய சத்தி சத்தியத்தரும் சக்கரங்களும் நாடிகளும் பாகம் பதினாலை ஆரம்பிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க வாழ்க குருபுகள் வாழ்க வேதாத்திரியம் குரு வேதாத்திரி மகரிஷி சூட்சமமாக எழுந்தருளிந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி தருமாறு வேண்டிக் கொண்டு கனடா மனவளக்கலை மன்ற தலைவர் துணை பேராசிரியர் அருள்நிதி டாக்டர் சிவா சிவசங்கரம் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய எல்லா அறங்காவலர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் துணை பேராசிரியர்கள் அருள்நிதியர்கள் இருவான்மை அன்பர்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்க வளமுடன் சக்திய தரும் சக்கரங்களும் நாடிகளும் பாகம் பதினேழு இந்த தொடர்ல இதுவரைக்கும் இந்த சக்திய தரும் சக்கரங்களும் நாடிகளிலுமே மூலாதாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சகஸ்டாதாரத்தை வந்தடைந்திருக்கின்றோம் கடந்த வகுப்புகள்ல இந்த சகஸ்டாதாரம் பற்றிய ஆன்மீக விளக்கங்களும் மூன்றாவது ஐ மூன்றாவது கண் தேர்ட் ஐ அந்த விளக்கத்தை பற்றியும் பெற்றுக்கொண்டோம் அதை பற்றியும் இன்னும் இன்னும் அறிய இருக்கிறோம் இன்று இனி வருவது வருகின்ற அடுத்த விளக்க உரையிலும் இந்த சகஸ்டாதார சக்கரத்தினால ஆளப்படுகின்ற மிக சிறந்த மருத்துவத்திலும் ஆன்மீகத்திலும் மிக உன்னதமாக பேசப்படுகின்ற பீனியல் சுரப்பி ஆனந்த சுரப்பி பற்றிய விளக்கமும் அதனுடைய அமைப்பு அதனுடைய இயக்கம் அதனால சுரக்கப்படுகின்ற உயிர் வேதியல் பொருட்கள் ஹோமோன்கள் மதி அமுதங்கள் இதை பற்றிய விளக்கம் கடந்த ஆண்டும் இதை பற்றிய விளக்கம் கொடுத்திருந்தது ஆனால் இன்று இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியில பல உண்மைகள் இந்த ஆனந்த சுரப்பி பற்றியும் அதனால சுரக்கப்படுகின்ற இந்த ஹோமோன்கள் பற்றியும் புதுவிதமான கண்டுபிடிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன அந்த வகையில இதுல புதுவிதமான என்ன சுரப்புக்கள் சுரக்கின்றது அது எப்படி நமது உடல் இயக்கங்கள்ல மாறுதல்களை ஏற்படுத்துகின்றது அது எப்படி எங்களுடைய நிறமூர்த்தங்கள்ல குரோமசோம்கள்ல டிஎன்ஏல மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துகின்றது அதனால 
நம்முடைய முதுமையின் சின்னங்கள்ல என்ன மாறுதல்கள் முதுமேல வரக்கூடிய நோய்கள்ல என்ன மாறுதல்கள் சாதாரணமாக இந்த உடல்ல ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் இப்படியான பல ஆய்வுகள் இந்த வெளியீடுகள் வெளியிடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கி இந்த விரிவுரைகள் அமைய போகின்றது அப்ப இந்த சகஸ்டாதார சக்கரத்தால தூள உடல்ல அமைஞ்சிருக்கின்ற இந்த பீனியல் சுரப்பி அது உடல் இந்த உச்சியில சகஸ்டாதாரத்து சக்கரத்தோட இணைஞ்சு இருக்கின்றது அதுக்கு ஆனந்த சுரப்பி என்று சித்தர்கள் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் அந்த வாழறத்துக்கு வேண்டிய எல்லாமே இந்த மனிதனுக்குள்ளே அமைக்கப்பட்டு இறைவனால அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அதுக்கு இது ஒரு மூல காரணமாக இருக்கின்றது அதை தெரியாமல் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வெளியிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் உள்ளுக்கு தங்களை பார்ப்பது இல்லை அப்படி இல்லை நீங்கள் உள்ளுக்கு உங்களுடைய சந்தோஷ சந்தோஷங்களை தேடி பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்கு இந்த சுரப்பி காரணமாக இருக்கிறது அந்த சுரப்பியை நல்லாக இயக்க வேண்டும் அது திறந்திருக்க வேண்டும் அப்படி அது திறந்திருக்க வேண்டுமா இருந்தா எப்படி அது எப்போதும் திறந்திருக்க வேண்டுமா இருந்தா அப்பதான் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நோய் இல்லாம இருக்கலாம் நீண்ட காலம் உயிர் வாழலாம் என்பதற்காக இந்த சக்கரத்தை நாங்கள் எப்படி இயக்க வேண்டும் எப்படி இயக்கலாம் என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள் எல்லாம் சித்தர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைய மருத்துவ விஞ்ஞான வளர்ச்சியிலும் சில விதமான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதை பற்றி எல்லாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அப்ப நாங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருந்தால் கூட இந்த சுரப்பி நன்றாக வேலை செய்யும் அதனால சித்தர்கள் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில நீங்கள் சந்தோஷத்தை கொண்டாடுங்கள் அந்த சுரப்பி திறந்திருக்கும் எப்படியான இந்த சுரப்பி ஒரு நாளம் இல்லா சுரப்பி ஊரும் அருவி உயர்வரை உச்சி மேல் ஆறின்றி பாயும் அருங்குளம் ஒன்றுண்டு சேறின்றி பூத்த சடுங்கொடி தாமரை பூவன்றி சூடான் புரிசடியோன் என்று திருமூலர் கூட பாடி வச்சிருக்கிறான் ஆறின்றி பாயும் அருங்குளம் நாளம் இல்லா சுரப்பி அதை பற்றிய விளக்கம் எல்லாம் முன்பே கொடுத்திருக்கின்ற நாளம் இல்லாத சுரப்பியாக இது நமது முள்ளந்தண்டு எலும்புகளின் கொண்ட விலங்குகள்ல மனிதன்ல மனிதனுடைய மூளைக்குள்ளே அதுல முன் மூளைக்குள்ளே அதுல ஹைப்போ தலமஸ் என்ற மூளையினுடைய பகுதிக்குள்ளே இந்த பகுதிக்குள்ள இதுதான் அந்த மூளை இந்த பகுதி இது அது அந்த மூன்றாவது அறை இதுல அந்த ஹைப்போ தலமஸ் என்ற பகுதி இருக்குது அந்த ஹைப்போ தலமஸ் என்ற பகுதி இந்த மேல் பகுதி அதுக்குள்ள அத மூன்றாவது அறை என்று சொல்றது அந்த அறையினுடைய முன்பகுதியில பிட்யூட்ரி சுரப்பி அமைஞ்சிருக்கின்றது முன்பகுதியில அது இந்த பின்பகுதியில மேல கூரையில இருந்து இந்த பீனியல் சுரப்பி தொங்கி கொண்டிருக்கின்றது எப்படி ஒரு கடிகாரத்துல பெண்டியூலம் தொங்கி கொண்டிருக்குதோ அப்படியாக இந்த பீனியல் சுரப்பி தொங்கி கொண்டிருக்கின்றது இது ஒரு மருத்துவ உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் அப்ப நாங்கள் எங்களுடைய மூளையை எடுத்து பார்த்தால் அந்த மூளைக்குள்ள இந்த பீனியல் சுரப்பி மனித மூளையின்ட்டு நடுவை அமைஞ்சிருக்கு மிட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நடுவில ரெண்டு மூளை அரைக்கோளங்கள் இருக்கு பீனியல் சுரப்பி மூளையில ரெண்டு அரைக்கோளங்கள் இது வலது அரைக்கோளம் இடது அரைக்கோளம் செரிபரல் கோட்டெக்ஸ் மூளை என்று செரிபரல் கோட்டெக்ஸ் என்ற பகுதியில வலப்பக்கத்து மூளை அரக்கோளம் இடப்பக்கத்து மூளை அரக்கோளம் இந்த அரக்கோளங்களுக்கு நடுவில இந்த 
சுரப்பி அமைஞ்சிருக்கு அது ஏன் நடுவில் அமைஞ்சிருக்க வேணும் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த சுரப்பி அது மனித மூளைக்குள்ள தனியாக இருந்து இந்த மனித மூளைய அல்ல மனித அமைப்ப அல்லது நம்முடைய சீப காந்தத்தை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற வாங்காந்தத்தோட இணைக்கிறதுக்கு வசதியாக இறைவன் இந்த சுரப்பிய மூளைக்கு நடுவிலே அமைச்சிருக்கிற ரெண்டு மூளைக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் நடுவிலே அமைச்சிருக்கிற அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஒரு முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது அது மூளை இந்த அமைப்பு ரீதியா கூட மருத்துவத்துல முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கிறது ஆன்மீகத்திலும் அது ரெண்டு நடுவில் இருக்கிறபடியால அது நமது உடலோட கட்டுப்படுத்தப்படாமல் வான்காந்தத்தோடு இணைக்கப்பட்டு இந்த மனிதன் என்ற உருவத்தை இந்த பிரபஞ்சத்தோட இணைக்கிற வகையாக அல்லது இந்த சீவாத்மாவ பரமாத்மாவோட கொண்டு இணைக்கிற வகையாக இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு அப்ப இதை பற்றிய உண்மைகள் என்ன இதுல முக்கியமாக இந்த சுரக்கப்படுற ஹோமோன்கள் இப்ப முதல்ல ஆரம்பத்துல சொல்லப்பட்டது மெலக்ட்ரோனின் என்ற ஹோமோன் தான் சுரக்கப்படுவதாகவும் ஆனால் இப்ப அண்மை ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுது அப்படி இல்லை இன்னும் மூன்று ஹோமோன்கள் நாலு ஹோமோன்கள் சுரக்கப்படுகின்றது அது எப்படியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது என்றெல்லாம் விளக்குகின்றார்கள் அண்மை ஆராய்ச்சிகள் அந்த வகையில இது ஒரு இனி அந்த ஒரு சிறிய ஒரு அமைப்பு தான் ஒரு அஞ்சு துறக்கம் எட்டு மில்லி மீட்டர் அளவுல சைஸ் தான் ரெடிஷ் கிரேயில இருக்கும் அப்படி ஒரு சிறிய ஒரு அமைப்பு தான் மிக சிறிய அமைப்பு ஆனால் அந்த மிக சிறிய அமைப்பா இருந்தாலும் அது தொழிற்பாட்டு ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது எங்களை உடம்புல சிறுநீரகம் இருக்கு அந்த சிறுநீரகத்து எவ்வளவு இரத்தம் வழங்கப்படுவதோ அமைப்போடு ஒப்பிடும் பொழுது சைஸோடு ஒப்பிடும் பொழுது அதை விட கூடுதலான அளவுக்கு இந்த சுரப்பிக்கு இரத்தம் குருதி வழங்கப்படுகின்றது அது ஒரு முக்கியமான ஏன் அப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் இறைவனே அப்படி அமைச்சிருக்கிற அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுரப்பிய சுற்றி மூளைக்குல இருக்கக்கூடிய செரிபரோஸ் பைனல் புளியிட் ஒரு திரவம் இந்த திரவம் இந்த சுரப்பிய சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த சுரப்பி வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த செரிபரோஸ் பைனல் புளியிட் ஹைலி சார்ஜ் நல்லா சார்ஜ் பண்ணப்பட்டிருக்குதான் அது சார்ஜ் பண்ணப்பட்டபடியால பீனியல் சுரப்பி நன்றாக இயங்குதா அல்லது பீனியல் சுரப்பி நன்றாக இயங்குறதால இந்த செரிபரோஸ் பைனல் புளி சார்ஜ் பண்ணப்பட்டதாண்டு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கு அது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுல இருக்கிற அந்த அதுல இருக்கிற எனர்ஜின்ற சக்தின்ற அளவு மற்ற எல்லா உறுப்பின்ற சக்தின்ற அளவை விட கூடுதலாக இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் காரணம் இந்த பீனியல் சுரப்பியால சுரக்கப்படுகின்ற அந்த ஹோமோன்கள் அநேகமானவை சுரந்து அது மற்ற போல இல்லாமல் முதல் இந்த செரிபரோஸ் பைனல் புளுயிட்டுக்களை தான் செலுத்தப்படும் பிறகு அது இரத்தத்துக்குள்ள செலுத்தப்படும் புற உடம்பு முழுக்க கொண்டு செல்லப்படும் இதுக்குள்ள ஒரு ஆன்மீக உண்மையும் இருக்கு மருத்துவ ஆச்சரியங்களும் இருக்கு அப்ப மற்ற நாளமில்லா சுரப்பியில சுரக்கிற சுரப்புகள் நேரடியாக இரத்தத்துக்குள்ள செலுத்தப்படும் 
இது ஒரு பெரிய ஒரு வேற்றுமையை காட்டுறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அப்ப எங்கட மூளையக்கில் முன்மூளை நடுமூளை கீழ்மூளை இந்த முன்மூளையக்கில் தான் இந்த மூன்றாவது அறைக்குள்ள இந்த பயணியல் சுரப்பி இப்படி அமைஞ்சிருக்கிறத இந்த குறுக்கு வட்டான படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க முன்னுக்கு இருக்கிறது பிட்டி உற்றி சுரப்பி அது ஆக்னா சக்கரத்துக்கு நேர இருக்கும் பின்னுக்கு நடுவில் சென்டர்ல கண்ணுக்கு மூக்கடியோ காதோர மத்தி மத்தில் உச்சிக்கு கீழடியோ உள்ளாக்கு மேலடியோ வச்ச பதமடியோ வாய் தரவா சொல்ற சித்தர் கண்ணுக்கு மூக்கடியோ கண்டே இணைச்ச மூக்கு மத்தில காது காதோர மத்தி மத்தில் காதுக்கு மேல கைய வச்சு ஒரு கோடு கீறுங்கள் அந்த மத்திமம் உச்சிக்கு கீழடியோ உச்சி கீழே உள்ளாக்கு மேலடியோ உள்நாக்குல நாக்க அண்ணல அண்ணத்துல அல்ல பின்னு தள்ளி கொண்டே வச்சு அதுல அமர்த்தி கொண்டு ஒரு கோடு போடும் உச்சிக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முடியல அது சந்திக்கிற இடத்துல இந்த சுரப்பி இருக்கு அது சித்தர்கள் அந்த நாளில் கண்டு அதை பாடி இருக்கிறார்கள் இனி இந்த பீனியல் சுரப்பி என்ன செய்யுது இன்னொரு அமைப்பு ரீதியான ஒரு அதிசயம் இதுல இருக்கு இந்த நம்முடைய மூளைக்குள்ள எல்லாமே குருதியால கொண்டு செல்ல முடியா கொண்டு செல்லவும் கூடா அதற்காக மூளையில ஒரு பரியர் பிளட் பிரெயின் பரியர் அமைக்கப்பட்டிருக்கு எதையுமே கொண்டு செல்ல முடியா அங்க பரியர்களால் சில பொருட்கள் கொண்டு கொண்டு செல்ல முடியாம தடுக்கப்பட்டிருக்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த இறைவன் அதிசயம் பாருங்க இந்த பீனியல் சுரப்பிக்கு மட்டும் இந்த பிளட் பிரெயின் பரியரை எடுத்து விடுறார் பிளட் பிரெயின் பரியர் கிடையா அது ஏன் என்று நாங்கள் பார்ப்போம் அப்ப அந்த அப்ப அனபடியால இந்த பீனியல் சுரப்பிக்கு இரத்தத்தால எல்லாமே கொண்டு செல்லப்படலாம் இரத்தத்தின் வழியாக எல்லாம் கொண்டு வெளியேற்றவும் படலாம் அப்படியான ஒரு அமைப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு விசேடத்துவம் இனி இந்த பீனிய சுரப்பி முக்கியமாக சூரிய ஒளியோட தொடர்புடையதாக இருக்குது நாங்கள் சூரிய ஒளி கண்ணுக்குள்ளால வாங்கி அந்த வாங்கப்பட்ட சூரிய ஒளி கண்ணிந்த விழித்திரையில விழுந்து அந்த விழித்திரையில இருக்கக்கூடிய விசேடமான செல்லுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த ஹைபோத்தலமஸ் என்ற பகுதியில எஸ்சிஎன் ஒரு அமைப்பு எஸ்சிஎன் சுப்ரா சாஸ்மெட்டிக் நியூக்ளியை அதை தூண்ட அது பீனியல் சுரப்பிய தூண்ட அந்த பீனியல் சுரப்பியில மெலட்டோனின் சுரக்க அந்த மெலட்டோனின் சுரக்கிறதால எங்களுக்கு தூக்கம் ஏற்படும் மெலட்ரோனின் சுரப்பு குறைய விழிப்பு ஏற்படும் அப்ப தூக்கம் விழிப்பு என்ற சந்தம் உருவாக்கப்படும் இந்த தூக்கம் விழிப்பு என்ற சந்தம் இந்த பீனியல் சுரப்பி சூரிய ஒளியோட சம்பந்தம் கொண்டு இயற்கையோடு சம்பந்தம் கொண்டு இயங்குறபடியால நடைபெறுகின்றது அதை விட இன்னும் எத்தனையோ இயக்கங்கள் உடல் இயக்கங்கள் நடைபெறும் இந்த சூரிய ஒளியினுடைய தூண்டுதலா அது இந்த கருத்து இந்த பீனியல் சுரப்பி வழியாக இந்த மனிதன் இயற்கையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது இயற்கையோட மனிதனை இயக்கிறதுக்கு இணைக்கிறதுக்கு இயக்கிறதுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த பீனியல் சுரப்பி தூல உடம்புல இருக்கிற பீனியல் சுரப்பி 
சூக்கும உடல்ல இருக்கிற சகஸ்டாதார சக்கரம் இப்படி விளங்கிக் கொள்வான் காரண உடல்ல இருக்கிற சீப காந்தம் அது வான் காந்தத்தோடு உரா இருக்கு அப்ப மூன்று உடல்களும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு தூல உடல் பீனியல் சுரப்பி இயற்கையோட சம்பந்தம் சகஸ்டாதார சக்கரம் சூக்கும உடல்ல இருக்கு அது பிரபஞ்ச சக்தியோட இணக்கம் இணைப்பு காரண உடல்ல இருக்கிற சீப காந்தம் வான் காந்தத்தோட இது இந்த வழியால இணைப்பு அப்ப காரண உடலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு அற்புதம் அப்ப இந்த பீனியல் சுரப்பி இல இந்த அமைப்பை விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து அவர்களோ புதுசு புதியான பல விதமான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் இப்ப அப்ப அந்த பீனியல் சுரப்பிக்குள்ள இப்படி ரெண்டு விதமான அமைப்பு இருக்கிறதாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் நியூரோன்ஸ் நரம்பு செல்லுகள் மாதிரியான செல்லுகள் நியூரோகிளையல் செல்லுகள் பீனோலோசைட்ஸுகள் இனி அந்த இப்படியான செல்லில இருந்துதான் இந்த மெலட்ரோனின் போன்ற ஹோமோன்கள் சுரக்கிறது அந்த மற்ற ஹோமோன்களும் சுரக்கிறது அவையெல்லாம் பிறகு இந்த செரிபரோஸ் பைனல் புளுயிட் அந்த மூளையில இருக்கிற முன் நான் ஸ்பைனல் கோட்ல இருக்கிற அந்த திரவத்துக்களை செலுத்தி அது புற உடன் முழுக்க கொண்டு செல்ற ஒரு உடல் இயக்கம் ஒரு விசேடமான உடல் இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கு இப்படியான இந்த பீனியல் சுரப்பி இது முழுக்க ஒரு ஒரு கேப்சூலால மூடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்ன அவ்வளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சுரப்பி என்றபடியாலும் பாதுகாப்பா வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த பீனியல் சுரப்பியில இருக்கிற விசேடத்துவம் என்னவென்றால் அது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்துல புள்ள ரெண்டு வயது வரைக்கும் அது நல்லா வளர்ந்து கொண்டு போகும் ரெண்டு வயது வரைக்கும் பிறகு அந்த புள்ள பால் முதிர்ச்சி அடையக்குள்ள அது படிப்படியாக கிட்டத்தட்ட பதினாலு வயசு வரைக்குள்ள அதுல கல்சியம் படிவுகள் ஏற்பட்டு அது தன்னுடைய செயல்பாட்டை படிப்படியாக இழந்து கொண்டு வரும் அல்லது நிறுத்தி கொண்டு வரும் அது கல்சிபிகேஷன் நடக்கும் அந்த பயணியல் சுரப்பியை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அதுல ரெண்டு பகுதி இருக்கும் ஒரு பகுதி கல்சியம் கொண்ட பகுதியாக இருக்கும் இன்னொரு பகுதி இப்படியான பயனிலோ சைட்ஸ் என்ற செல்லுகளை கொண்ட சுரக்கிற தன்மையான செல்லுகளை கொண்ட பகுதியாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்ப இந்த கல்சியம் படிவு உள்ள பகுதியில கல்சியம் அணுக்கள் போய் சேர்ந்து அது படியும் அப்ப அந்த கல்சியம் எங்க இருந்து வந்தது அங்கதான் அது முக்கியம் இந்த செரிபரோ ஸ்பைனல் புளியிட் இந்த மூளைக்கு வேண்டிய பிளட் பிரெயின் பரியர் அதை இறைவன் எடுத்து விட்ட எடுத்து விட்டபடியால இந்த கல்சியம் இரத்தத்தோட கொண்டு வரப்பட்டு அது படிப்படியாக இது இறைவந்த திட்டமிட்ட செயல் படிப்படியாக இந்த சுரப்பியில இப்படி படிய வைப்பார் சுரப்பியில படிய வைப்பார் படிஞ்சு 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 அந்த பிள்ளை எப்ப இந்த பூப்படைகிற நேரம் வருதோ அந்த நேரத்துல இது இந்த செயல்பாடு மிக மிக குறைந்துவிடும் அப்படி குறைந்தால்தான் 
இந்த பிள்ளை பெரிய பிள்ளை ஆகலாம் இல்ல அடா ஆக முடியா அப்ப இது இந்த ஒரு செயல் அப்படி பெரிய பிள்ளை ஆயினாத்தான் அதுக்கு பால் உணர்வு வரும் பால் உணர்வு வந்தாத்தான் ஆண் பெண்ணை நாடுவர் பெண் ஆணை நாடுவர் அப்படி நாடினால்தான் இன்னொரு சந்ததியை உருவாக்க முடியும் இன்னொரு சந்ததியை உருவாக்கினால்தான் இந்த இயற்கை பொய்த்து விடாது அப்ப இறைவனுடைய திட்டமிட்ட செயல் கல்சிபிகேஷன் வடிவா கேட்டுக்கணும் வேறங்கோ பிராந்தியத்துக்கு வரைக்கும் டி கல்சிபிகேஷன் செய்யும் இப்ப இறைவன் படி படிவித்த இந்த கல்சியத்தை எடுக்கும் டி கல்சிபிகேஷன் அதை பெரிய எல்லாம் இனி பார்க்க இருக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரியான செயல்பாட்டினால இந்த பீனியல் சுரப்பியில இருந்து இந்த கல்சியம் எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து அதுனுடைய செயல்பாடுகள் குறைஞ்சு போறத்த பீனியல் அட்ரோபி அப்படின்னு சொல்றது செயல் செயல்பாடு குறைஞ்சு குறைஞ்சு ஒண்ணு போகும் அப்ப இந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த வயசு வரையக்குல அது தொழில் ரீதியாக அது இந்த முக்கியத்துவம் குறைஞ்சு கொண்டு போயிடும் முக்கியத்தையும் குறைஞ்சு கொண்டு போகும் ஆனாலும் பீனியல் சுரப்பி இந்த நிறை கூடுவதாக கண்டுபிடிச்சிருக்கார்கள் விஞ்ஞானிகள் அப்ப இந்த கல்சிபைகேஷன் கல்சியம் படுகிறதால இந்த சுரப்பி இந்த தொழில் பாதிக்கப்படுகிறது என்று சொல்றத விட அது இறைவனுடைய ஒரு திட்டமிட்ட இறை இயக்கம் இயக்க ஒழுங்கு அறிவினுடைய செயல்பாடு இது கட்டாயம் நடந்தே ஆகணும் என்ற முறையில அது செயல்படுத்தப்படுது அப்ப இப்படியான இந்த பீனியல் சுரப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் இந்த மெலட்டோன் என்ற ஹோமோனை சுரக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆனால் இப்ப இந்த அண்மை ஆராய்ச்சியில இந்த மெலட்டோனின் மட்டும் அல்ல அதைத்தான் மதிய முதம் என்று சொல்லி பல ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டது ஆனால் அதை விட மிக அற்புதமானது எப்பித்தலமின் எல்லாரும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க புது புதிய விஷயம் எப்பித்தலமின் இது ஒரு முக்கியமா அதை பற்றி எல்லாம் பார்க்க போறோம் இதுதான் எங்களுக்கு இந்த லேர்னிங் அபிலிட்டி ஆஃப் த பிரெயின் இந்த பீனியல் சுரப்பி நல்லா வேறு செய்தார் துரிய தவம் நல்லா வே செய்தார் சகஸ்டாதார சக்கரம் நல்லா வேலை செய்தார் இந்த மூளையினுடைய ஆற்றல் அதிகரிக்கிறதாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அது காரணம் என்ன என்று இந்த ஆராய்ச்சி இப்ப சொல்லுது இந்த ஆஜினைன் மெசட்டோசின் இது ஒரு லேர்னிங் கெப்பாசிட்டிய கூட்டுற ஒரு ஹோமோன் அதை எல்லாம் டீட்டெயிலா பார்க்க இருக்கிறோம் அப்ப இந்த நீங்கள் துரிய தவத்தை நல்லா செய்து இந்த பீனிய சுரப்பி நல்லா இயங்கினால் இந்த இந்த அவ இப்படியான தவ ஆற்றல் உடையவர்களுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிச்சு தொண்ணூறு வயசுலையும் நீ கிராஜுவேட் ஆகலாம் தொண்ணூறு வயசுலையும் பியானோ படிச்சு மேதையா வந்திருக்கிறாரா தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசுலையும் சட்டம் பயின்று லோயரா வந்திருக்கிறார் காரணம் இந்த Learning ability of the brain. And the mula in udiya learning ability kuta padu. Adha ippa khandu budi jikira karana venna in the arginine vasatosin. Adha pere naan detail apa kerikiram adutta vaupile. Epithalamin. Itu uru. மிக அற்புதமானது இப்ப இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் கதைச்சார்கள் ஆளியார்கள் என் ரெண்டு நாள் பேசினார்கள் ஹெப்பி ஜெனட்டிக்ஸ் ஒரு டாபிக் பேசினார்கள் காரணம் என்ன ஹெப்பி தலைமின் இந்த ஹெப்பி தலைமின் என்ன செய்யுது ஏஜிங் சேஞ்சஸ் முதுமையின் சின்னங்கள் 
வராமல் தடுக்குது இந்த முதுமை முதுமையின் சின்னங்களுக்கு காரணம் நரம்பு மண்டலம் செயலிழக்கிறது அந்த நரம்பு மண்டலம் செயலிழந்து போறதுக்கு சொல்றது நியூரோ டிஜெனரேஷன் அந்த நியூரோ டிஜெனரேஷன் வராமல் காப்பாற்றுறது இந்த எபித்தலமின் இத இப்ப நிறுவி இருக்கிறார் எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்பது மைய தவம் செய்ய இவன் இந்த யோகா பயிற்சி செய்கிறவர்களுக்கு ஞானிகளுக்கு அவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த இளமையான தோற்றம் ஆற்றல் மிக்க கண்கள் முகத்துல வசீகரம் இது எல்லாம் இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் ஆன்மீக காரணங்கள் கூறப்பட்டது ஆனால் மத மருத்துவ ரீதியாக நிறுவனத்துக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்து விட்டது அப்ப முந்தி சொல்லப்பட்டது இந்த மெலட்டோனின் என்ற ஹோமோன் தான் முக்கியமாக சுரக்கிறதாக சொல்லப்பட்டது அது எங்களுக்கு எத்தனையோ உடம்புல எத்தனையோ விதமான செயல்பாடு காரணமா இருக்கு அதுக்கெல்லாம் பார்க்க போறோம் ஆனா இப்ப கருத்து அது மட்டுமல்ல இந்த நாலு முக்கியமானதாக விளங்கப்படுத்துறார்கள் அப்ப இப்படியான இந்த பீனியல் சுரப்பி அதால சுரக்கப்படுற சுரப்பு அது இந்த செரிபரோஸ் பைனல் குடுக்கல்தால கொண்டு வந்து குருதி குழாயில கொடுத்து உடம்பு முழுக்க கொண்டு சென்று எத்தனையோ விதமான மாற்றங்களை அது உடல்ல ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்குது அப்ப இந்த பீனியல் சுரப்பி ஆராய்ந்து பார்த்த அந்த விஞ்ஞானிகள் இது எப்படி இப்படியான அற்புதமான செயல்பாட்டுக்கு இது காரணமாயிருக்கின்றது ஆராய்ச்சி பார்க்கிறார்கள் அப்படி ஆராய்ச்சி பார்க்கும் பொழுது அந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தது இந்த சுரப்பிக்குள்ள பலவிதமான படிவுகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சுக்கிறார் ரசாயன ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறார் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் செய்திருக்கிறார் அந்த கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் செய்த பொழுது அவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் இந்த சுரப்பிக்குள்ள பலவிதமான கிறிஸ்டல்கள் படிவுகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் பலவிதமான படிவுகள் கல்சியம் போஸ்பேட் படிவு கல்சியம் கார்பனேட் படிவு மக்னீசியம் போஸ்பேட் படிவுகள் அமோனியம் படிவுகள் கல்சியம் அலுமினியம் படிவுகள் அது கல்சியம் அலுமினியம் அலுமினியம் படிவுகள் இதுகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சுக்கிறார் எங்களுக்கு தெரியும் ஞானிகள் எல்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய தவ ஆற்றலால இந்த பிரபஞ்சத்தையே தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தார் பஞ்சபூதங்களை கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் பிரபஞ்ச இரகசியங்களை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தங்களுடைய தவ ஆற்றலால உணர்ந்து கொண்டார்கள் அது எப்படி சாத்தியம் கண்டு ஆராயும் பொழுது இந்த விஞ்ஞானம் சொல்லுது இந்த பயணியல் சுரப்பிக்குள்ள இப்படியான இந்த படிவுகள் இருந்து கொண்டு அது கிறிஸ்டல்களாக உருவாகி மூன்று விதமான கிறிஸ்டல்கள் கடைசியாக இப்போண்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் அத கல்சியம் எபிட்டாய்ட் மக்னீசியம் எபிட்டாய்ட் கல்சியம் இலுமுனா அலுமினியம் இலுமினாக்கள் இப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாலும் கல்சியம் ஆப்பிட்டைட் மக்னீசியம் ஆப்பிட்டைட் இப்படியான படிவுகள் கிறிஸ்டல்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த கிறிஸ்டல்கள் மனிதனுடைய மூளைக்குள்ள இருந்து கொண்டு பீனியல் சுரப்பிக்குள்ள இருந்து கொண்டு அது எங்களை ஒரு அஞ்சனாவாக இருந்து கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தோட இணைச்சு பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற இரகசியங்களை அறியறதுக்கு உதவியாயிருக்கு 
அப்ப அந்த உண்மைகளை இப்ப விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல ரெனி டெஸ்கரேட் என்ற விஞ்ஞானி கூட அவர் ஒரு பிலோசபர் விஞ்ஞானியும் கூட அவர் இத தன்னுடைய ஆய்வில கண்டு இந்த வீணியல் சுரப்பி அங்கதான் இந்த ஆன்மாவினுடைய இருப்பிடமாக இருக்கின்றது அது கடவுளோட இந்த மனிதனை இணைக்கின்றது என்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிற பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அப்படி இந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த இன்டலெக்டையும் உடலையும் இணைக்கிற ஒரு பாலமாக இருக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பீனியல் சுரப்பியில இருக்கிற அந்த சுரக்கிற சுரப்புகளால இந்த பால் சுரப்பியல் இந்த செயல்பாடு இந்த விலங்குகள்ல இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் உடம்புல நடக்கிற அனுசோப இயக்கங்கள் சில விலங்குகள் சில காலங்கள்ல தூக்க நிலைக்கு போகுது அந்த தூக்க நிலைக்கான காரணங்கள் இதெல்லாம் இந்த பீனியல் சுரப்பியால நடத்தப்படுவதாக கண்டுபிடித்திருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருக்கிற பறவைகள் காலத்து காலம் ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு பயணம் செல்லுகின்றன அப்படி அந்த பயணம் செல்லும் பொழுது அவைகளுக்கு வழிகாட்டியாகவும் நெவிகேஷன் சிஸ்டமாகவும் வழிகாட்டியாகவும் பாதையை காட்டுற செயல்பாட்டிலும் இந்த பீனியல் சுரப்பி இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் அப்படியான பீனியல் சுரப்பி இந்த மேலத்தைய கிரேக்க விஞ்ஞானிகள் அந்த ஆன்மீகவாதிகள் இது மனிதனை இந்த எரிஸ் தெய்வத்தோட இணைக்கிற அந்த தெய்வத்திட்ட இருந்து ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்ற ஒரு அமைப்பாகவும் இத விளங்கப்படுத்துறார்கள் இனி இந்த பீனியல் சுரப்பி உடம்புல இருக்கிற மற்ற எல்லா சுரப்பிகளோடும் தொடர்பாக இருந்து அந்த சுரப்பிகளின் இயக்கத்தையும் சீர் செய்து கொண்டிருக்கின்றது எப்படி சகஸ்டாதார சக்கரம் முழுமையாக இயங்கும் பொழுது மற்ற எல்லா சக்கரங்களும் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் அதே போல இந்த பீனியல் சுரப்பியும் சரியாக இயங்கும் அது மற்ற எல்லா சுரப்பிகளையும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா சுரப்பிகளையும் நாளம் இல்லா சுரப்பி எல்லாவற்றையும் அது கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவற்றை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் முக்கியமாக நமது அநாகதன் சக்கரத்தால் ஆளப்படுகின்ற தைம சுரப்பி மணிபூரக சக்கரத்தால் ஆளப்படுகின்ற கணையம் சுரப்பி இது ரெண்டு முக்கியமானது இத நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்களை வச்சிருக்கு அப்படி நேரடி கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறபடியால தான் இப்படியான பயிற்சிகளை செய்கிற யோகிகளுக்கு எந்த நோயும் வராது அவர்களுக்கு உணவுண்ண தேவையில்லை நேரடியாக இந்த சூரிய சக்தியோ மற்ற சக்தியிலேருந்து ஆற்றலை பெறக்கூடியதாக இருக்குது அப்ப இந்த தைம சுரப்பி விஞ்ஞான முறைப்படி சொன்னால் இந்த பீனிய சுரப்பி தைம சுரப்பிய ஆள்றபடியால தான் என வயது செல்ல 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 இந்த தைம சுரப்பியும் படிப்படியாக நாற்பது வயது வரும் பொழுது தன்னுடைய செயல்பாட்டை இழந்து கொண்டு போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் எதிர்மறையான எண்ணங்களை உருவாக்கி கொண்டிருந்தால் அந்த எதிர்மறையான எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் தோட்ஸ் அது இந்த தைம சுரப்பி என்ற செயல்பாட்டை குறைக்கும் அதுல இருக்கிற செல்லுகளை செயலிழக்க செய்யும் அட்ரோபி ஆஃப் தைம செல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் மூளைக்குல இருக்கக்கூடிய இந்த 
இந்த எங்களுக்கு ஞாபக சக்தியோட சம்பந்தப்பட்ட லிம்பிக் சிஸ்டம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு அதுல ஹிப்போ கேம்பஸ் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த பகுதி தான் எங்களுக்கு நினைவாற்றலுக்கு காரணமாக இருக்குது குறிய கால நினைவாற்றல நீண்ட கால நினைவாற்றலாக மாற்றத்துக்கு அது ஒரு முக்கியமான பகுதி அந்த பகுதியும் இந்த எதிர்மறையான எண்ணங்களால செயலிழக்க வைக்கப்படும் இந்த தைம சுரப்பியும் செயலிழக்க வைக்கப்படும் அப்ப தைம சுரப்பி செயலிழக்கிறபடியால நோய் எதிர்பார்த்தல் இல்லாம போது இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் என்ற பகுதி மூளைக்குள்ள செயலிழக்கிறபடியால நினைவாற்றல் குறையுது இப்ப நாங்கள் காயகல்ப பயிற்சிய இந்த தியான பயிற்சிய துரிய தவத்தை ஒன்பது மைய தவத்தை நித்தியானந்த தவத்தை இப்படியான தவங்கள் செய்ய 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 இந்த சகஸ்டாதார சக்கரம் பீனியல் சுரப்பின் நன்கு செயல்பட்டு அதன் வழியாக இந்த தைம சுரப்பியும் தூண்டப்பட்டு அதன் வழியாக நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் நினைவாற்றலும் அதிகரிக்கிறத மருத்துவ ரீதியாக நிறுவக்கூடியதாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாங்கள் தியான பயிற்சிகள் செய்ய செய்ய இப்ப நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவர்கள் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் இப்படியான நோய் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த யோக பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நீரிழிவு நோய் இந்த தாக்கம் குறைகிறதை கண்டுபிடிச்சுக்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த கணையம் சுரப்பி நன்கு செயல்படுறது கணையம் சுரப்பி எதனால் ஆளப்படுது மணிபூர சக்கரத்தா இங்க இந்த மணிபூர சக்கரத்துல இருக்கிற கணையம் சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி நேரடியான கட்டுப்பாடுல வச்சிருக்கு அதனால இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ் குறையுது இந்த மருத்துவ உலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு அப்படியான ஒரு அற்புதமான செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கு அடுத்ததாக இந்த சேக்காடியம் ரிதம் பயாலஜிக்கல் கிளாக் நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்பும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தத்தோட இயங்கி கொண்டிருக்குது ஒவ்வொரு ஒரு நேரத்துல ரெண்டு ரெண்டு மணி தியாலங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு உறுப்புகளும் தங்களுக்கு வேண்டிய சக்திய பெற்று கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்றோரொன்று தொடர்பாக இணைப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் இது ஒரு சந்தம் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலமும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட உறுப்புகள் தங்களுடைய செயல்களை ஆற்றிக்கொண்டு ஒன்று ஒன்று தொடர்பாக இயங்கி கொண்டு இது இந்த மூளையில இருக்கிற பீனியல் சுரப்பி சூரிய சக்தியோட தொடர்பு கொண்டு இயங்குறத்தால ஏற்படுது அந்த சூரிய சக்தி மூளைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் கிளாக் துப்ரா சேஸ்மதிக் நீக்குலியாய் எஸ்சி என்ன இயக்குறத்தால இப்படியான ஒரு சந்தம் நமது உடம்புல ஏற்படுத்தப்பட்டு அது இயங்கி கொண்டிருக்குது அது செக்காடியம் ரிதம் செக்காண்ட ரோன் இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்தை சுத்தி நமது இயக்கம் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கு எதால இயற்கையால் அவ இயற்கை எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டே இருக்கு நாங்கள் இதை குறுக்கூடக்கூடாது அந்த சேக்காடிய மிருதம் அதை தனியாக பேசிக்கொள்வோம் அதை இயக்குறதுக்கு அடிப்படையான காரணமா இருக்கிறது பீனியல் சுரப்பி அந்த பீனியல் சுரப்பின் இயக்கத்துக்கு காரணமா இருக்கு சகஸ்டாதார சக்கரம் அதை இயக்குற வழிதான் துரியதவம் துரியதவத்தால சகஸ்டாதார சக்கரம் சகரியா இயங்கி அதன் வழியா பீனியல் சுரப்பி சரியாயி அதன் வழியாக சேக்காடியம் சரியாயினால் 
அதன் வழியாக உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் அந்த குறிப்பிட்ட சந்தத்தோட இயற்கையோடு இணைந்து இயங்கி கொண்டிருக்கும் இதனால் குழப்ப குழம் அதுக்காகத்தான் இந்த பீனியல் சுரப்பி மூளைந்த நடுப்பகுதியில அமைஞ்சு இயற்கையோட அதை இணைச்சு வச்சிருக்கு வான்காந்தத்தோட சூக்கும உடல் வழியாக அது இணைக்கப்பட்டிருக்கு தூல வழியாக பீனிய சுரப்பி ஒரு இணைச்சு அது இந்த கண்கள் மூலமாக சூரிய ஒளிய பெற்று அது இந்த உடல் இயக்கத்து காரணமாக அமையுது அப்ப இந்த பீனியல் சுரப்பியை நீங்க பாத்தீங்களான்டா அது மிக ஆழமான பகுதியில் இருக்கு மிக ஆழம் மிக ஆழம் ஆனாலும் அது மிக ஆழமாக இருந்தால் அது இந்த கண்கள் வழியாக புற உலகத்தோட தொடர்பு இருக்குது அதனால இந்த பீனியல் சுரப்பியால இருளையும் வெளிச்சத்தையும் பிரித்துணரக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு இருக்குது ஒரு சின்னரு வெளிச்சம் இருந்தாலே போதும் கணக்கு இருக்க தேவையில்லை அவ்வளத்துக்கு ஒரு மிக நுணுக்கமான அமைப்பை இறைவன் கண்ணுக்குள்ள அமைச்சிருக்கிறான் இதுவரைக்கும் நாங்கள் கண்ணை நினைச்சு கொண்டிருந்த நாங்கள் பார்வையோட மட்டும்தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்க நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இல்லை அதை விடவும் இப்படி ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி ஐபிஆர்சி செல் மெலனோப்சின் ஐபிஆர்சி செல் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி இந்த கண்கள் வெளியில சூரிய வெளிச்சம் அதுல ஒரு சின்னொரு வெளிச்சம் கிடைச்சாலே காணும் அது உள்வாங்கிடும் அது எங்களுக்கு இந்த இருள் வெளிச்சம் இரவு பகல் என்ற சந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் இவ்வாறு இவ்வளவு சுரப்பி எல்லா சுரப்பியோடும் தொடர்பா இருக்கு அப்ப இதுல பீனியல் சுரப்பி பிட்யூட்ரி சுரப்பி ஆளும் தைராய்டு சுரப்பி ஆளும் தைம சுரப்பி ஆளும் இந்த கணையத்தை ஆளும் அட்ரில சுரப்பி ஆளும் இந்த பால் சுரப்பிகளை ஆண்டு கொண்டிருக்குது எல்லாவற்றையும் நான் கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் கூடுதலான கட்டுப்பாடு அது இந்த தைம சுரப்பியோட அதுக்கு தொடர்பு கூடவா இருக்கு அநாகதம் சக்கரம் அநாகதத்தில் நாங்கள் தவம் செய்தால் இதை நாங்கள் புறக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப இந்த இதுல முக்கியமாக என்ன இந்த சுரப்பிக்கள் இருக்கக்கூடிய படிவுகள் பளிங்குகள் கல்சிடைட் மேக்னட்டைட் அப்பட்டைட் கல்சியம் அலுமினா இன்குலூஷன்ஸ் இந்த கல்சியம் அலுமினா இன்குலூஷன் என்றது அது அண்மை காலத்துல ஆராய்ச்சியால கண்டுபிடிச்சு அந்த கல்சியம் அலுமினா அந்த படிவு இந்த பீனியல் சுரப்பில ஏற்படுறபடியால ஏன்னா பிளட் பிரெயின் பரியர் இல்லாதால் அதுல நம்ம அந்த படிவுகள் ஏற்படுறதால அது இந்த பிரபஞ்ச காந்தாற்றல உள்வாங்கி இந்த படிவுகளை எல்லாம் ஒளிர வச்சு எப்படி ஒரு கண்ணாடியில ஒரு பளிங்கில ஒளி வந்தால் அது எல்லா இடம் பரவுமோ கண்ணாடியில இந்த எல்லா இடம் பிரதிபலிக்குமோ அதே போல இந்த பளிங்குகள் வழியாக இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் உள்வாங்கப்பட்டு இணைய சுரப்பிகளால உள்வாங்கப்பட்டு அது ஒரு மல்டிபிள் மிரர் இஃபெக்ட் என்ற வழியில பல கண்ணாடிகளை வச்சு இந்த உடம்பை ஒளி ஆக்குறது போல சித்தர்கள் உடம்பு ஒளி உடம் அதுல உடம்புல இருந்து ஒரு நறுமணம் வீசி கொண்டிருக்கும் அந்த மனம் மற்றவர்களுக்கு கிடையாது அப்படியான இஃபெக்டுக்கு என்ன காரணம் என்று விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி பார்த்த இடத்துல இப்படியான செயல்பாடு அதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது கல்சியம் அலுமினியம் இன்குலூஷன்ஸ் என்று கண்டுபிடிச்சுக்கிட்ட அதுக்கு முந்திய கண்டுபிடிப்பு தான் கல்சிடைட் மெக்னட்டைட் அப்பட்டைட் என்ற மூன்று கிறிஸ்டல்கள் அது ஸ்டார் அண்டனவாக இருந்து ஒரு அண்டனா செய டிவி அண்டனா செயல்படுற மாதிரி நமது மூளைக்குள்ள உடம்பு இந்த நடுவில் இருந்து ரெண்டு மூளைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம் எப்படி நாங்கள் ஒரு வீட்டுல அஞ்சனா பூட்டின மாதிரி நாங்கள் அஞ்சனாவை கொண்டு தான் தெரிகிறோம் ஆனா நாங்கள் இயக்க மறந்து விடுறோம் இயக்க மறந்து போறோம் இந்த பீனிய சுரப்பியை நல்லா இயக்கினா தான் இந்த அஞ்சனாக்கள் வேலை செய்ய வேலை செய்தால் நீங்க தவம் செய்ய 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 
இந்த பிரபஞ்ச இரகசியங்களிலாம் உள்வாங்க கூடியா இருக்கும் நபிகள் நாயகம் குகைக்குள்ள தவம் இருந்து இந்த பிரபஞ்ச இரகசியங்களாக ஒவ்வொன்றாக இணை இறக்கினாராம் வசனங்களாக இந்த ஆண்டனாக்கள் வழியாக இந்த ஞானிகள் உடம்பு க ஒளி உடம்பாக இருந்தது கல்சியம் அலுமினா மல்டிபிள் மிரர் இஃபெக்ட் இந்த காந்தத்திலிருந்து வார அந்த சுரப்புகள் அதனால வார மனம் நறுமணம் அது உடம்புல வீசி இருக்கு என்ன காரணம் இந்த சுரப்புகள் இனி இந்த நம் முந்தைய சொல்ல அந்த இந்த சேக்காடியம் ரிதும் சந்தம் அப்ப இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்டுக்கு அடுத்தது ஆக்னா சக்கரத்தில் இருக்க பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இருந்து ரெண்டு விதமான முக்கியமான ஹோமோன்கள் சுரக்கப்படும் என் காணுவா கேட்டுக்கொண்டு வேற முந்தையும் சொல்லி இருக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் மெதுவா சொல்லி கொண்டு போறேன் கூட வாயிருக்குமோ தெரிய இல்ல கேட்டு கொண்டு வாருங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொண்டு இருப்பேன் அந்த பிட்டியூட்ரி சுரப்பியில இருந்து இந்த செக்ஸ் ஹோமோன்கள் சுரக்கப்படும் பிட்டியூட்ரி சுரப்பின முன் பக்கத்துல இருந்து லியூட்டினைசிங் ஹோமோன் பொலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹோமோன் இது ரெண்டும் தான் ஆணிலையும் சரி பெண்ணிலையும் சரி ஆணிந்த விதையிலிருந்து விந்து உருவாகிறது தூண்டுதலும் பெண்ணிந்த சூலகத்தில் இருந்து முட்டை உருவாகிறது தூண்டுதலும் பால் சுரக்கிறது காரணமாயிருக்கிறதும் இது விந்து முட்டை உருவாகிறதுக்குரிய தூண்டுதல் பொலிக்கிள் சுமிலேட்டிங் ஹோமோன் இது லியூட்டினைசிங் ஹோமோன் பால் சுரக்கிறதோடு சம்பந்தப்படும் இது ரெண்டும் சுரக்க வேணும் ரெண்டும் சுரந்தா தான் அந்த பிள்ளை பெரிய பிள்ளையாகிறதுக்கு ஆயத்தமாகும் ஆனால் இந்த பீனியல் சுரப்பி அதில் இருந்த மிலட்டோண்ட ஹோமோன் வந்து கொண்டிருக்கும் வரைக்கும் இது சுரக்காது இது சுரக்காது அப்ப பீனியல் சுரப்பி செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் பிள்ளை பெரிய பிள்ளை ஆகாது அப்ப பால் உணர்வு வராது அடுத்த சந்ததியை உருவாக்க முடியாது அப்ப மனித இனம் தப்பி பிழைக்கலா மற்ற இனங்களும் தப்பி பிழைக்கலா அப்ப இயற்கை பொறித்து விடும் இப்ப இறைவன் என்ன செய்கிறார் இந்த பீனியல் சுரப்பியை செயலிழக்க வைக்கிறார் எதன் வழியாக பல காரணங்கள் பார்க்க போறோம் முக்கியமான காரணம் கல்சிபிகேஷன் அந்த பிளட் பிரெயின் வரியர் எடுத்து விட்டார் வேலைக்கே எடுத்து விட்டார் புறக்கைகளே எடுத்து விட்டார் அப்ப புறக்கைகளே கல்சியம் படிக்கிட்டு வாங்கிட்டு புளோரைடும் படிக்கிட்டு வாங்க நாங்க தண்ணியை குடிக்கணும் புளோரைடு சாப்பிட்றோம் புளோரைடு டூத் பேஸ்ட் புளோரைடு அதுவும் வந்துடும் படிஞ்சு 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 பன்னெண்டு பதினாலு வயது வரைக்குல அது கல்சிபிகே நடந்து செயல்பாட்டை குறைஞ்சு போடும் அப்ப மெலட்டோன் ஹோமோன்ஸ் குறைஞ்சு போகும் குறைஞ்சாதான் இது ரெண்டும் வரும் பிட்யூட்ரி சுரப்பி இது வரும் வந்தாதான் புள்ள பெரிய புள்ளை ஆகும் அவங்க திட்டமிட்ட செயல் அப்ப இதுக்கும் காரணமாயிருக்கு அது இந்த கும குறைஞ்சாத்தான் பின்னர்களே இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பிய ரெகுலேட் பண்ணி கொண்டிருக்கும் ரெகுலேட் பண்ணா தான் இது வரும் இல்லடை வராது சரி இனி அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட உடம்புல இருக்கிற அனுசவ இயக்கம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பினியல் சுரப்பின் இயக்கம் தான் காரணமாயிருக்கு எலும்பு இருக்கு அந்த எலும்புல பலவிதமான செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கு போன் மெட்டபாலிசம் அதுல எண்பு மச்சை இருக்கு அதுல இருந்து 
குருதியில இருக்கிற செல்லுகள் உருவா வெள்ளி அணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் குருதி சிறுதட்டுக்கள் இனி எலும்பு வளரும் அது புதிய எலும்புகள் உருவா அதுக்கு கூட இந்த பீனியல் சுரப்பிதான் வேணும் இப்படி சொல்ற இப்ப பாருங்க என்ன அது புதுசா இல்லாம இருக்கு ஆக இத இந்த முறை உணர்ந்து இருக்கு நம்மளுக்கு அப்ப இந்த பயிற்சியை செய்தால் எங்களுக்கு நோய் எதிர்பார்த்தல் கூடுதுன்னு சொல்றோம் ஒரு காரணம் முன்பு சொல்லியாச்சு இப்ப பாருங்க இந்த போன் பங்கன் மெட்டபோலிசம் அப்ப போன் மெரோ என்பு மச்ச என்று செயல்பாடு அதிகரிக்குது அப்ப புதிய புதிய குருதி செல்லுகள் உருவாகும் அதுகள் எங்களுக்கு நோய் எதிர்பார்த்தல லிம்போசைட் டி லிம்போசைட் பி லிம்போசைட் டி போர் லிம்போசைட் பிளாஸ்மா செல் கில்லர் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் மேக்ரோஃபாஜஸ் மொனோ சைட்ஸ் ஒற்றை குளியங்கள் இப்படி எல்லாம் உருவாகி அது எங்களுக்கு நோய் எதிர்பார்த்தல கூட்டு அப்ப அதுல இந்த பெரிய பங்களிப்பு பீனியல் சுரப்பி செய்யுது கண்டுபிடிச்சுக்கா இனி இந்த தியானத்தை செய்ய 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 இந்த எங்களுடைய மனநிலை மூட் மனநிலை உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையிலிருந்து அமைதி மனநிலை வருதங்கள்லாம் சொல்றோம் நாங்கள் படிப்படியாக தியானம் நீண்ட காலத்து செய்ய அதுதான் இப்ப எப்பி ஜெனட்டிக்ஸ் என்று சொல்றாங்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது டிஎன்ஏ சம்பந்தப்படாமல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துன்னு சொல்றாரு அது எப்படி நடக்குது இப்படி இந்த பயிற்சியை செய்ய மனநிலைகள் சீராக்கப்படுது அதுக்கு இந்த பீனிய சுரப்பி காரணமா இருக்குது ஸ்டபிலைசேஷன் ஆஃப் த மூட் இதை கண்டுபிடிச்சுக்கிறார் ஸ்டபிலைசேஷன் மன நோயாளிகள் மன அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அதை தாண்டி பைபோலர் என்ற நிலைக்கு போனவர்கள் அதை தாண்டி சிஷ்வக்ரேனியா என்ற நிலைக்கு போனவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த இயக்கத்தினால மன அழுத்தம் குறைஞ்சு இந்த மனநிலை மாற்றம் சீராக்கப்படுகிறது மன அழுத்தத்தில் போனவர் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் பைபோலர் என்ற நிலைக்கு போனவர்கள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த சிட்சோக்ரேனியா என்ற நிலைக்கு மூல வருத்தம் நிலை போனவர்கள் கூட அவர்களுக்கு நித்திரை பெறாமல் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பீனியல் சுரப்பிய நல்ல ஐயாக்கினால் அதுல இருந்து நல்ல மெலட்டோனின் வந்தால் அல்லது மெலட்டோனினையே மருந்தாக பாவித்து இதுல இருந்தெல்லாம் அவர்களுக்கு விடுதலை அளிக்கிறார் அப்ப அதுக்கு இந்த பீனியல் சுரப்பி அதுக்கு இந்த துரிய தவம் துரியாதித தவம் ஒன்பது மைய தவம் உதவியா இருக்கு பீனியல் சுரப்பி இனி இந்த பீனியல் சுரப்பி இந்த புற்றுநோய் வராமல் அதுவும் ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு புற்றுநோயை தடுக்குது புற்றுநோய் வராமல் அப்ப அந்த ஒவ்வொரு செல்லிலையும் அந்த செல்லில இருக்கிற முக்கியமா நரம்பு செல்லில இருக்கிற இயக்கம் சீராக்கப்படுது அதுக்கு டி ஜெனரேஷன் நடுக்காமல் தடக்கப்படுது அப்ப நாங்க இந்த பீனிய சுரப்பிய நல்லா இயக்கினா சூரிய வெளிச்சம் பட வேணும் சூரிய வெளிச்சம் பட வேணும் அப்படி இது ஆக கூடுதலாகவும் கொடுக்கக்கூடாது கூடுதலா கொடுத்தாலும் பினியல் கிளாண்ட செயல்பாடு குறையும் ஆக கூடுதலாகவும் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் சரியான முறையில இயக்கினால் இந்த புற்றுநோயே வராம தடுக்கலாம் 
இந்த குடல்ல வார கேன்சர் கோலான் கேன்சர் இதை கண்டுபிடிச்சிக்கிற இதா இதை கூட இதால தவிர்க்கக்கூடியதா இருக்கு ஆனால் ஓவர் எக்ஸ்போஜர் இருக்கக்கூடாது அது சரியான முறையில பயிற்சியில செய்து கொண்டு போனால் இது சரியா இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் எங்கிட்ட பீனியல் கிளான் சரியா வேலை செய்ய ஆகுன்றதா பினியல் கிளான் பங்கன் இம்பேக்ட் அது சரியா செயல்படாட்டால் கேன்சர் வாரத்துக்குரிய சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்க பீனியல் கிளான் சரியா வேலை செய்யாது புற்று நோய்க்கு ஒரு காரணமாக அமையலாம் என்று சொல்றார்கள் இனி இது பீரியல் சிறப்பு சரியாக வேலை செய்தாத்தான் அப்படி செய்ய இதயத்தின் செயல்பாடுகள் அதனால வருகின்ற இந்த குருதி அழுத்தம் பிளட் பிரஷர் இதுகள்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது இதயத்தினுடையதும் செயல்பாடுகளை சீராக இயக்கக்கூடிய இருக்கின்றது அதனால வார வருத்தங்களை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய இருக்கு அப்ப கார்டியோ வெஸ்கியூல ஹெல்த் அதுல பீனியல் கிளான் சம்பந்தப்படுது அப்ப நாங்கள பயிற்சியை செய்ய செய்ய ஏன் பிளட் பிரஷர் குறையுது ஏன் ஹார்ட் அட்டாக் வாரத்துக்கான சான்ஸ்கள் குறையுது ஏன் ஸ்ட்ரோக் வாரத்துக்கான சான்ஸ்கள் குறையுது என்றதுக்கு விளக்கமாக அமையுது இனி இந்த பெண்களுடைய இந்த நான் சொன்னதானே ஹோமோன்கள் அந்த ஹோமோன்கள் இந்த சுரப்போட அது முதலே சொல்லியாச்சு பொலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹோமோன் லியூட்டினைசிங் ஹோமோன் ப்ரோலக்டின் ஹோமோன் இதுகளின் செயல்பாட்டோட இது சம்பந்தப்பட்டு அதோடு இந்த மாதவிட நிற்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுகும் இந்த பீனல் சுரப்பி சரியாக இயங்கினால் சீராக இருக்கிறதாக சொல்லுறார்கள் பீனல் சுரப்பி சரியாக இயங்காவிட்டால் இந்த மாதவிட நிற்கிற பிரச்சனைகள் கூட அது சீராக நடக்காது அதுக்கும் இது உதவியாக இருக்குது இது சேர்க்காடிய மிருதம் ஒவ்வொரு நேரத்தை அது தனிப்பட்ட முறையில் பேசிக்கொள்வோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்துல எந்தெந்த மணித்தியாலத்துல எப்படி நித்திர எப்படியான செயல்பாடுகள் உடல்ல நடக்குது அதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் சூரிய ஒளி சூரிய ஒளி உள்வாங்கப்பட்டு மூளைக்கள் இருக்கிற சுப்ரா சாஸ்மெண்டிக் நீக்குலியை மாஸ்டர் குளப் தூண்டப்பட்டு அதன் வழியாக மெலட்டோனின் சுரக்கப்பட்டு இப்ப நாலு ஹோமோன்கள் இன்னும் மூன்று ஹோமோன் சேர்த்து போட்டார்கள் அதுகளால முக்கியமாக மெலட்டோன் இந்த இதுல இந்த இந்த செயல்பாட்டுல மெலட்டோன் முக்கியமாக இந்த மெலட்டோன் செயல்பாட்டினால இந்த சந்தம் சேர்க்காடியம் மிருதுமண்ட சந்தம் இது சரியா இயங்க வேணும் இல்லாவிட்டால் எங்களோட உடம்பு எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு விடும் இப்படியாக இந்த பாலஜிக்கல் குளாப் சேர்க்காடியம் மிருதுமண்ட செயல்பாடுகள் கட்டுப்பாடுகளை வச்சிருக்கு இப்ப சூரிய ஒளி கிடைக்குது அது கண்ணுக்குள்ள கொண்டு செல்லுது விழித்திரைக்கு போகுது விழித்திரை இருந்து இந்த ஐபிஆர்சி செல்லுக்குள்ளால அப்படியே ரெட்டினோ ஹைப்பத்தலமிக் ட்ரக் என்ற ஒரு பாதை இருக்கு அந்த பாதையால இங்க வர இங்க சுப்ரா சாஸ்மெட்டிக் நியூக்ளியை இங்க கொண்டு போகுது அங்க கொண்டு போய் அந்த மணிக்கூட்டை தூண்டி அது புற பீனிய சுரப்பிய தூண்டி அது பிறகு மெலட்டோன சுரந்து அது இந்த செரிபரோல் ஃபுளியிட்டுக்குள்ள போய் அப்புறம் அது குருதிக்குள்ள போய் அது புற ஸ்பைனல் கோட்டுக்கு வந்து இப்படியே இதத்தால வந்து எல்லா இடம் பரவி முக்கியமாக இந்த ராஜ உறுப்புகள் பாருங்க ராஜ உறுப்புகள் ராஜ உறுப்புகள் என்று இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் சரியாக செயல்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது பீனிய சுரப்பி பீனிய சுரப்பின் இயக்கத்துக்கு என்ன காரணம் இந்த சகஸ்டாதார சக்கரம் சரியாக வேலை செய்யும் அதுக்கு என்ன காரணம் எங்களுடைய தியானம் துரியதவம் துரியாதிதவம் 
நித்தியானந்த தவம் பிரணயாம பயிற்சி கடையோக பயிற்சி முத்திரைகள் வந்தங்கள் எல்லாம் அப்ப எங்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய மனநிலைய பற்றிய நிலைகள் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் நிலைகள் இந்த சேக்காடிய மிருது மண்ட இருபத்தி நாலு மணித்தியால சந்தம் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நித்திரை என்ற குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி தடம் திறம் இந்த ஆன்டி ஏஜிங் இளமையை காத்தல் முதுமையை தள்ளி போடல் மன அழுத்தத்தை குறைத்தல் எல்லாத்திலையும் சம்பந்தப்படுது இன்னும் நிறைய இருக்கு வாழ்கவுடன் ஐயா தலைவர் ஐயா நேரம் சரியோ இல்ல நேரம் இருக்கோ நீங்க செய்யுங்க ஐயா கொஞ்ச நேரம் ஆ ஓகே வாழ்க வளம் அப்ப இந்த சுரப்பியால சுரக்கப்படுற நாலு ஹோமோன்கள்னு பார்த்தோம் மெலட்டோனின் செரட்டோனின் புதுசாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மெலட்டோனின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஹோமோன் இந்த பற்றி முந்தியும் பேசி இருக்கிறார் புது கருத்துக்களும் இதுல வரும் அப்ப அது ஒரு இயற்கையிலே இந்த இப்ப இந்த விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொள்றார்கள் இந்த மோஸ்ட் சொபஸ்டிகேட்டட் பார்மசி இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் யுவர் பிரெயின் ஹைபோதலமஸ் மோஸ்ட் சொபஸ்டிகேட்டட் பார்மசி அப்ப பார்மசியே எங்களோட உடம்புக்குள்ள இருக்கு மூளைக்குள்ள இருக்கு பார்மசியை தேடி நீங்க போக தேவை எல்லாம் அங்க இருக்கு எல்லாம் மறந்து அங்க சுராக்கு என்ன குறைபாடு சரியா இயக்க இல்ல மூளை சரியா இயங்க இல்ல ஹைப்போதலமா சரியா இயங்க இல்ல பீனியல் கிளையான் சரியா இயங்க இல்ல சூப்பரா சாஸ்மெட்டிக் நியூக்ளியர் சரியா இயங்க இல்ல இயங்கினால் மூளைக்கிலேருந்து எல்லா மருந்தும் சுராக்கும் மருந்து வேண்ட கடைக்கு போக தேவையில்லை இது மருத்துவ விஞ்ஞானம் போயிட்டு கொண்டு ஆராய்ச்சியில் சொல்லுது மோஸ்ட் சபிஸ்டிகேட்டட் பார்மசி இந்த யூனிவர்ஸ் யுவர் பிரெயின் ஹைபோதலமஸ் அப்ப இது இந்த இதுல இருந்து இந்த சுரக்க இந்த பீனியல் சுரப்பி சரியாக எழுச்சி பெற்றுச்சா இருந்தால் சரியாக செயல்பட்டா இருந்தால் முதலாவது இந்த மெலட்டோனின சுரக்கு இது ஒரு நேச்சுரல் மெடிசின் இயற்கையான உடம்புக்குள்ள சுரக்கிற மருந்து முன்பு சொன்ன மாதிரி இந்த புற்றுநோய் புற்றுநோயில அது சில இடத்துல புற்றுநோய் முழுக்க இல்லாம போனதும் சில இடத்துல புற்றுநோயின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தினதும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் கட்டி சுருங்கி கொண்டு போயிருக்கு இப்படி தியானங்களை செய்ய பயிற்சிகளை செய்ய இந்த பீனிய சுரப்பிய நாங்கள் சரியா இயக்கினால் இது நடக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இனி இந்த துரிய தவத்தால பீனிய சுரப்பி இயக்கம் சீர் செய்யப்படுது மலட்டோனும் குழந் நல்லா சுரக்குது பிறந்த குழந்தைகள் நீண்ட நேரம் தூங்குது வயதானவர்களுக்கு இந்த பீனிய சுரப்பி சரியா வேலை செய்தால் பொதுவாக வயது செல்ல 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 தூக்கத்தின் நேரம் குறையும் அப்ப அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வயது போன காலத்துல தூக்கம் ஒரு பிரச்சனை அப்ப தியானத்தை செய்ய செய்ய இந்த தூக்கம் நல்லா வரும் புற்றுநோய்க்கான பயம் தேவையில்லை சரியா இருக்கும் மருந்த கார்டியோ வேஸ்குலர் சிஸ்டத்துல அது முந்தி சொன்ன மாதிரி அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி சிறந்த இயக்கத்தை கொடுக்குறபடியால அது இந்த உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கிறதாக ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது 
அது இந்த மூளையில இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகள் இதயத்தின் செயல்பாட்ட கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிற பான்ஸ் மெடல்லா போன்ற பகுதிகள தூண்டுது அதனால இதுகள் எல்லாம் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு எங்கட ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் பிளட் பிரஷர் எல்லாத்தையும் குறைக்குது கொலஸ்ட்ரோல கூட கடும் அளவுல முப்பத்தஞ்சு வீதமாக குறைக்கிறதா சொல்றாரு அதுவும் இல்லாமல் இந்த இது ஹார்ட் அட்டாக் வாரத்துக்கு சில நொதியங்களும் காரணமா இருக்கு சில நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்களும் காரணமா இருக்கு இப்படி இந்த பயிற்சியில செய்கிறபடியால அது இந்த இதயத்துக்கு நல்ல விளைவுகளை கொடுக்கக்கூடிய நொதியங்கள் நல்ல விளைவுகளை கொடுக்கக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்களை தூண்டுறதாக சொல்லப்படுது அதனால இப்படி ஹார்ட் அட்டாக்கோ பிளட் கிளோட்டிங்கோ ஸ்ட்ரோக்கோ வராமல் குறைக்கக்கூடியதா இருக்கு அதுக்கு என்ன தீர்வு தியானம் தியானம் தான் ஒரே தீர்வு ஒரு இல்லை யோக பயிற்சி தான் எல்லாமே எங்கட உடம்புக்குள்ள இருக்கு மூளைக்குல இருக்கு பயிற்சி செய்தா சரி இனி வேற இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வராமலோ இல்ல ஞாபக மறதி அதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஹிப்போ கம்பஸ் மாதிரியான பகுதிகள்ல தாக்கத்தை ஏற்படும் இன்னும் நிறைய இருக்கு அது எல்லாம் இந்த இதுல சொல்ல முடியாது எல்லாவற்றையும் நீ அந்த ஞாபக மறதி வாரது காரணங்கள் அஸ்மா போன்ற நோய்கள் பாருங்கோ ஒரு மெலட்ரோனினால எத்தனை நோய்களுக்கு தீர்வு வருதுன்னு பாருங்கோ அதுக்கு ஒரே ஒரு பெண்ண பயிற்சி துரியதவம் துரியாதிதவன் தான் தியானம் தான் ஒருனும் இல்லை இப்படி மன அழுத்தங்கள் சைகோசிஸ் போன்ற நோய்கள் இது எல்லாம் இந்த மெலட்ரோனினால சீர் செய்யப்படக்கூடிய இருக்கு இந்த டிப்ரெஷன் மல தளர்வுகள் இது எல்லாம் குறைக்குது இப்படி இந்த நாங்கள் அதுக்கு இந்த மன நோய் வந்தவர்களுக்கு இப்படியான மருந்துகள் லித்தியம் காபனேர் குளோர்பமசின் போன்ற மருந்துகளை பாவிக்கிறேன் இதுகளுக்கு எல்லாம் தேவையான பக்க விளைவுகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா இப்ப நாங்கள் யோகா பயிற்சியால இப்படி இந்த மூளையை நல்லா இயக்கி பீனியல் சுரப்பியை நல்லா இயக்கி இந்த மெலட்டோனின் போன்ற இந்த நாலு ஹோமோன்களும் சரியாக சுயந்தினால் இந்த மருந்துகளே தேவை இல்லை மருந்துகள் அளவு குறைஞ்சு கொண்டு போகும் இப்ப இந்த மெலட்டோனின் சிறப்பு குறைய இந்த தற்கொலை முயற்சி செய்கிறவர்களை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்கள்ட்ட இந்த மெலட்டோனின் குறைஞ்சிருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மெலட்டோனின் அளவு குறையக்கல தற்கொலை முயற்சி மதுவுக்கு அடிமையாக போறது இதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்ப இப்படியான இந்த பாடசாலை மாணவர்களையோ மற்றவர்களையோ குடும்பத்துல பிரச்சனை இருந்து குழம்பி போயிருக்கிறவர்களோ அவர்கள் தான் இதுக்குள்ள போ பார்ப்பார் தற்கொலை முயற்சிக்கு மதுவுக்கு அடிமையாக போதை பொருளுக்கு அடிமையா அப்ப அவர்களுக்கு இப்படியான பயிற்சிகளை நாங்கள் கொடுத்தால் அவர்களுடைய இப்படி இந்த மூளை இந்த இயக்கம் பீனிய சுரப்பின் இயக்கம் சரியா இந்த மெலட்ரோனின் போன்ற ஹோமோன்கள் எல்லாம் சரியாக சுரக்கப்பட்டு சமநிலை பேணப்பட்டால் இப்படியான சமுதாய பிரச்சனைகள் வராது தற்கொலை மதுவுக்கு போதை பொருளுக்கு அடிமைப்பட்டு போற மாதிரியான பிரச்சனை மத அமைதி இல்லாமல் துன்பப்பட்டு கொண்டு இல்லாம போகும் மற்றது இந்த இளமையும் நீளாயுளும் முக்கியமாக இந்த எபித்தலமின் அண்ட ஹோமோனம் இந்த மெலட்ரோனின் அண்ட ஹோமோனம் ரெண்டு முக்கியமாக இந்த நரம்பு மண்டலம் செயலிழக்கிறதை தடுக்கும் நீரோ டிஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன் டிஜெனரேஷன் நீரோ டிஜெனரேஷன் அப்ப நரம்பு மண்டலம் செயலிழக்க கூடாது செயலிழக்க வைக்கிறது இறைவென்ற வேலை ஏனென்றால் பிறந்தவர் எல்லோரும் மரணிக்க வேணும் அப்ப மரணத்தை நோக்கி செல்லத்தான் வேணும் அதற்காகத்தான் அவர் இந்த மெலட்ரோனின் சுரக்கிறத்தை எப்பித்தலமின் சுரக்கிறத்தை குறைச்சு இந்த நியூரோ டிஜெனரேஷனை கூட்டுறார் படிப்படியாக உடனே இல்லை ஏனென்றால் வாழ்வின் நோக்கம் நிறைவேறும் வரைக்கும் இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரியக்கூடாது உயிர் படக்க நிலைக்கு செல்லும் வரைக்கும் இந்த உடல் தேவை அதுக்கேற்ற வேகத்துல இந்த உடல் டிசைன் பண்ணிக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி இயர்ஸுக்கா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கா காலம் நியதிக்கு ஏற்ப அது நியமிக்கப்பட்டிருக்கு காலம் நியதிக்கு ஏற்ப அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப அது வரைக்கும் இந்த உடல் வாழ அப்ப நரம்பு மண்டலம் செயலா சரியா செயல்பட்டாதான் அது வாழும் ஆனால் மார்க்கண்டரையாக இருக்க முடியாது 
படிப்படியாக செயலந்து போகணும் அப்ப முதுமை படிப்படியாக பெற வேணும் அதுக்கு என்ன காரணம் நரம்பு மண்டல செயலக்க நரம்பு மண்டல செயலக்க என்ன காரணம் நீரோ டிஜெனரேஷன் அதுக்கு என்ன காரணம் மெலட்டோனின் எப்பித்தலமின் இப்படியான ஹோமோன்கள் இந்த அளவு குறையக்குள்ள சமநிலை மாறும் பொழுது இது படிப்படியாக இந்த வளர்சித மாற்றங்கள் கூட மாறிக்கொண்டு போகும் அதனால எங்களும் முதுமையின் சின்னங்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் நாங்கள் திரும்பவும் இந்த பீனியல் சுரப்பியை இயக்குவோமா இருந்தால் இந்த சகஸ்டாதார சக்கரத்தை முழுமையாக செயல்பட வைப்போமா இருந்தால் இந்த பீனியல் சுரப்பி சரியாக செயல்பட்டு மெலட்டோனின் எப்பித்தலமின் போன்ற ஹோமோன்கள் இந்த சமநிலை பாதுகாக்கப்படும் பொழுது இந்த இளமை தக்க வைக்கப்படும் இது எங்களுடைய பயிற்சியின் ஒரு முக்கியமான விளைவு இனி மன இறுக்கம் மன அழுத்தம் பாருங்கோ இந்த மன அழுத்தம் இருக்கேக்குல இந்த கோட்டிசோல் என்ற ஹோமோன் நல்லா சுரக்கு கோட்டிசோல் இது அட்ரீனை சுரப்பியில இருந்து சுரக்கப்படுறது எங்களுடைய சிறுநீரகத்துக்கு மேல அட்ரீனை சுரப்பி இருக்கு அதுல இருந்து இந்த கோட்டிசோல் என்ற ஹோமோன் சுரக்கும் அது என்ன செய்யும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்க கொடுக்க கூடிய சில நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் உருவாக்கத்தை கூட்டி விடுறோம் அதனால ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் அப்ப என்ன செய்யற இந்த பயிற்சிகள் மூலமாக ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராம் என்று சொல்லப்படுது பயிற்சிகள் இந்த தீயான பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி கடையோக பயிற்சிகள் இப்படியான பயிற்சியால செய்ய செய்ய இந்த ஹோமோன்கள் இந்த சமநிலை பேணப்பட பேணப்பட இந்த இப்படியான நோய்கள் வராமல் காட் அட்டாக் மாதிரியான நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நல்ல குட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் சுரக்கப்படும் அதே நேரம் இந்த கோட்டிசோல் ஹோமோன்ட சுரப்பும் குறைக்கப்படும் இப்ப இரவில இந்த மெலட்டோனின் கூட சுரக்கிறபடியால கோட்டிசோல் குறைவாக சுரக்கும் பகல்ல மெலட்டோனின் குறையும் கோட்டிசோல் கூடும் இரவில மெலட்டோனின் சுரக்கும் அப்ப அதாக இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வராம தடுக்கப்படுவதாக விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படும் அவ்வளத்துக்கு ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் எங்களுக்கு தேவை அந்த நேர்மறையான எண்ணங்கள் உருவாகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் தியானம் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் இதால முடியும் நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல இந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் தைம சுரப்பி என்பு மச்சையில இருந்து இந்த குருதி செல்லுகள் உருவாகும் வெள்ளி அணுக்கள் உருவாக தூண்டப்படும் அப்ப இம்யூன் சிஸ்டம் தூண்டப்படும் இப்ப நோய் எதிர்பார்த்தல் அதிகரிக்கும் இப்ப நோய் எதிர்பார்த்தல் அதிகரிச்சால் எந்த நோய் கிருமியும் நமது உடம்பை உள்ளுக்கு தாண்டி போகலாம் இந்த காந்த களம் எங்களுடைய உடம்பை சுத்தி இருக்கிற காந்த களம் அதிகமா இருக்கும் காந்த சக்தி அதிகமா இருக்கிற வழியால நமது உடல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் முக்கியமாக ஸ்கின் செல்ஸ் தோல் இருக்கிற செல்கள் கூட அது இந்த போலாரிட்டி அதிகரிக்கிற வழியால எதுகுமே உள்ளுக்கு நுழைய முடியாது வார கிருமியும் காந்தந்தான் நமது உடல்ல இருக்கிறதும் காந்தந்தான் நமது காந்தம் வலிமை முக்கியதாகவும் பாசிட்டிவ் தோட்ஸ கொண்டிருக்கிறபடியாம் இருந்தால் இது எதுவுமே உள்ள போயலாம் not possible எதுவும் போயலாம் அப்ப அந்த வகையில இந்த எய்ட்ஸ் நோய கூட கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கண்டுபிடிச்சுக்கிறார் எய்ட்ஸ் நோய இனி இந்த தியானம் செய்ய செய்ய இந்த வெள்ளி அணுக்கள் ஒரு முக்கியமான அணு இருக்குது என் கே செல்ஸ் நேச்சுரல் கில்ல செல்ஸ் இந்த நேச்சுரல் கில்ல செல்ஸ் வந்து மிக அதிகமாக உருவாக்கப்படுகிறது இருநூற்றி நாற்பது வீதம் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அதே மாதிரி இன்னொரு செல்ஸ் பெகோசைட் விழுங்குற கலங்கள் தின் குளியங்கள் என்ற தின் குளியங்கள் விழுங்குறது அது என்ற அளவும் அதிகரிக்க கண்டுபிடிச்சிக்க அப்ப ஒன்று இந்த தைம சுரப்பி என்பு மச்சையில இருக்கிற அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அதைத்தான் இந்த ஆளியார்ல கடந்த ரெண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி நடந்த அந்த மருத்துவ கரங்க கருத்தரங்களை இதை பற்றி எல்லாம் சில கருத்துக்கள் சொன்னார்கள் அப்ப இதுகளெல்லாம் கூறுறது காரணம் 
இந்த என் கேசல் கூறுறதுக்கு இந்த பேகோசைட் விழும் தின் குளியங்கள் கூறுறது காரணம் என்ன இந்த மெலட்டோனின் சுரப்பி அது சகஸ்டாதார சக்கரம் நல்லா இயங்கவனம் ஆகவே தியானம் செய்யுங்கள் தூக்கம் இல்லையா இப்ப தூக்கத்துக்கு காரணம் என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த தூக்கத்துக்கு காரணம் மெலட்டோனி அப்ப நீங்க நல்ல மெலட்டோனின் வந்தா நல்ல தூக்கம் வரும் டீப் சிலோ ஸ்லீப் அதான் முக்கியமா இருக்கும் இனி அந்த பயிற்சி செய்கிற ஞானிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் அவர்களுடைய இந்த தீட்சணியமான கண்கள் ஒளிமிக்க உடம்பு ஒளிமிக்க கண்கள் பஞ்ச ஞான இந்திரியங்கள் வலிமை மிக்க ஞான இந்திரியங்கள் அவர்களுடைய உரோமம் கருத்த தடர்த்தியான அடர்த்தியான பலபரப்பான உரோமங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தேஜஸ் காரணம் என்ன இந்த மெலட்டோனின் இந்த பீனியல் சுரப்பின் செயல்பாடு இப்ப நம்ம முன்பு குறிப்பிட்டது போல இந்த கண்ணுக்குள்ள வந்து இந்த கண்ணுக்குள்ளால பாருங்க இதுல கெங்கிலியோன் செல்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதுல ஒரு வகை இருக்கு இந்த மெலனப்சின் கெங்கிலியோன் செல்ஸ் அந்த செல்லு இது கண்டு இந்த இந்த இறைவன் அமைச்சிருக்கிற ஒரு பாதை இன்னொரு பாதை இருக்கு சாதாரண பார்வைக்கான இந்த கோள்கள் கூம்புகள் அது சாதாரணமான பார்வைக்கு இது முக்கியமாக இந்த கெங்கிலியோன் செல்ன்றது வந்து இந்த மெலனப்சின் கெங்கிலியோன் செல் இது சூரிய சக்தி எடுத்து மூளைக்களை கொண்டு போய் அது மூளைக்கள் இருக்கிற அந்த கடிகாரத்தை இயக்கி அதன் மூலம் நமது உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தம் இருபத்தி நாலு மணித்தியால சந்தத்தை அது தூண்டும் அப்ப இருள் சூழல்கள் மெலட்டோனின் குறையும் இவரை விடிய காலம் நெருங்கைகள் உற்பத்தி குறையும் ஆஹ் குளிர்காலங்கள்ல நீண்ட இரவு நேரம் உற்பத்தி அதிகமா இருக்கும் கூட காலத்துல குறைவா இருக்கும் காலநிலை மேல வேறுபாட்டுக்கு ஏற்ப மெலட்டோனின் சுரக்கிறதும் வேறுபடும் அப்ப இந்த நமது எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அது மிக முக்கியமானதா எல்லா வருத்தத்துக்கு காரணம் இந்த ஆறு குணங்கள் மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஆறு குணங்கள் கோபம் கவலை வெறுப்பு சினம் எல்லாம் எல்லாமே பலவிதமான நோய்களுக்கு அடிப்படையான காரணமா இருக்கு விலங்கு குணத்துக்கு காரணமா இருக்கு அப்ப தியானத்தை தான் இந்த மனித இயல்புக்கு விலங்கு இயல்புல இருந்து மனித இயல்புக்கு கொண்டுறக்கூடியதா இருக்கு இதுக்கு இந்த மெலட்டோனின் காரணம் அப்ப மனித இயல்பில இருந்து புற தெய்வீக இயல்பு கொண்டு போகலாம் என்ன காரணம் இந்த மெலட்டோனின் தான் பீனிய சுரப்பி தான் இந்த நேர்மறையான எண்ணங்களை உருவாக்குறது காரணம் இந்த பீனியல் சுரப்பி தான் மருத்துவ ரீதியா சொல்லிச்சா அப்ப என்ன செய்யணும் தியானம் செய்யோம் நல்லா தியானம் செய்யோம் நல்லா யோக பயிற்சி செய்யோம் அப்ப இந்த கெட்ட வழக்கங்களுக்குள்ள போகாமல் இந்த மாணவர்களை நாங்கள் பாதுகாக்கலாம் போதைப் பொருளுக்குள்ள போகாமல் மதுவுக்கு அடிமையாக போகாமல் பாதுகாக்க இப்ப மாணவர்களுக்கு இந்த பயிற்சியை கொடுப்போம் பாடசாலையில பயிற்சியை கொடுப்போம் அதை கொடுத்தா அவர்களை இதுல இருந்து பாதுகாக்கலாம் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழவோணும் பகல்ல நல்லா வேலை செய்யவோணும் இரவுல நல்லா தூங்கவோணும் தியானம் செய்யவோணும் அப்ப எந்த பிரச்சனையும் வராது வேலை செய்யணும் தூங்குவோணும் பிரச்சனை வராது அப்ப இப்படியான இந்த 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 பீனியல் சுரப்பி நாங்கள் இனி அடுத்த வகுப்புல இந்த பீனியல் சுரப்பியில என்ன விதமான பீனியல் சுரப்பின் செயல்பாடுகள் குறையிறதுக்கு என்ன நோய்கள் எதன் காரணம் இருக்கா அது எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அதால பீனியல் சுரப்பி செயலழந்து போகுதா அதுக்கு இந்த கல்சிபிகேஷன் எப்படி நடக்குது அதுல இருந்து எப்படி கல்சிபிக அகத்தலாம் டீ கல்சிபிகேஷன் எப்படி செய்யலாம் அதுல கேன்சர் வருமா வந்தா அது எப்படி சீர் செய்யலாம் அதுக்கு எதன் சத்திர சிகிச்சை வழிமுறைகள் இருக்குதா அதை பற்றிய விளக்கங்கள் அதை பற்றி நாங்கள் அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன வழிமுகள் எப்படி எல்லாம் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் என்றதை பற்றிய விளக்கங்கள் இனி இந்த பீனியல் கிளாண்ட் மட்டும் இல்லை அந்த பீனியல் கிளாண்ட்ல இருந்து சுரக்கிற இந்த ஆஜினைன் மேசிட்டோஸ் இந்த ஹோமோன் அதை பற்றிய விளக்கம் அது எப்படியான செயல்பாட்டை கொண்டிருக்குது அது எப்படி எல்லாம் சுரக்கப்படுது எப்படியான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அது எப்படி எங்களுக்கு 
தங்களுடைய முதுமைக்கு தங்களுடைய மூளையினுடைய அறிவாற்றல் செயல்பாட்டுக்கு அப்படி சம்பந்தப்படுது இதுகளை பற்றிய விளக்கங்கள் எல்லாம் அடுத்த அடுத்த வகுப்புல உங்களுக்கு வேற இந்த எபி தலைமையை பற்றிய விளக்கம் அது எப்படி எங்கண்ட டிஎன்ஏல குரோமசோம்ஸ்ல மாற்றம் ஏற்படுத்த போது அத அதுல என்ன மாற்றங்கள் வரும் அது என்ன செய்தங்களை எப்படியான மாறுதலை கொண்டுறது இந்த ஜீலோமியர்ல எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படுது இதை பத்தி நான் ஆளியார்கள் எல்லாம் பேசி இருக்கிறேன் இதை பத்திய விளக்கங்கள் இது எப்படி எல்லாம் மாறப்போகுது இது எப்படி எங்களுடைய யோக பயிற்சியால இது சாத்தியமாக போகுது இந்த ஜீலோமியர் எல்லாம் எப்படி எங்கள் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துறத எங்களுக்கு வயது செல்ல 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 இந்த ஜீலோம் என்ற நீளம் குறைகிறபடியால எங்களுடைய முதுமைக்குரிய நோய்கள் எல்லாம் வருகுது அப்படி நோய் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த சீலோமியரை எப்படி நாங்கள் வளர்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பயிற்சிகள் அதுக்கும் பீனியல் கல்யாண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இந்த எங்களோட யோக பயிற்சியால இது சாத்தியமா சாத்தியம் அது எப்படி இதுகளை பற்றி எல்லாம் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்புல இது இந்த இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க இருக்கிறீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இப்படியான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு தந்த எங்களுடைய கனடா மனவளக்கலை மன்ற தலைவர் துணை பேராசிரியர் அருள்நிதி டாக்டர் சிவசங்கரம் சிவா சிவசங்கரம் ஐயாவுக்கும் அவருடைய ஏனைய அறங்காவலர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இவற்றையெல்லாம் செவிமுடத்து கொண்டிருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்களாய் உங்களுக்கும் என்னுடைய சிறந்த ஆண்ட வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா வளமு போல மிகச்சிறப்பான சிந்தனைகளை என்று ஹெவிடோஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய விஞ்ஞானத்தை நமக்கு கற்று தந்திருக்கின்றீர்கள் கற்று தந்திருக்கின்றீர்கள் நிறைய புதிய புதிய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வேதாத்திரியத்துடன் அல்லது தியான தவங்களுடன் இணைத்து இந்த விளக்கங்களை தந்திருக்கிற மிக்க நன்றிகள் ஐயா இப்பொழுது அன்பர்களுடைய கேள்வி பதில் பகுதிக்கு செல்வோம் ஐயாவிடம் உங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புபவர்கள் அல்லது உங்கள் கருத்துக்களை கூறுபவர்கள் கைகளை உயர்த்தி கேட்கலாம் தனா ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அருமையான சிந்தனை ஐயா ஆனா என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை சொல்ல 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 இடைக்கிடையே அதை பற்றி விளக்கம் கேட்க ஒன்று மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த அடுத்த அடுத்ததுக்கு போனதே முதல் இது மறந்துடும் அப்படி எப்படி மறந்து மறந்து இப்போ ஒன்று ரெண்டு தான் கிடைச்சிட்டு நிற்கிது இனி ஐயா அது திருப்பி இருக்கா கேட்க வேணும் கேட்டால் தான் மண்டை கேட்டா சொன்னால் உங்கள்கிட்ட 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 சிறப்பு என்னென்றால் ஐயா அவங்களுடைய ஆர்வம் அதாவது எப்படியும் எங்கள்ட்ட மண்டைக்கு பூர்த்தி போட வேணும்னு சொல்லி அந்த ஆர்வத்தோட சொல்கிறீங்களா ஐயா அது உணரக்கூடியா இருக்கா ஐயா அது பெரிய போற்றக்கூடிய விஷயம் ஒன்று அடுத்தது என்னென்று சொன்னால் கேள்வி என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இந்த பிளட் பிரெயின் பேரியர் அந்த கிளாண்டில் வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஒன்று வந்து அந்த கல்சிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஒரு பகுதியில் அடுத்த பகுதியை பற்றி அது அடுத்த பகுதி அதுல அதுல அந்த சுரப்புகள் சுரக்கிற அந்த ஹோமோங்கள் சுரக்கிற செல்லுகளை கொண்ட டிஷ்யூ இருக்குது ஓ அப்ப இந்த இந்த கல்சிஃபிகேஷன் வந்து பதினாலு வயசுல அந்த மிலட்டோடின் அது குறைஞ்சிருமா ஐயா ஓ உச்ச கட்டத்துக்கு போடும் அந்த கல்சிக்கேன் அப்ப நல்லா குறைஞ்சிவோம் ஓ அப்ப கல்சிகேஷன் கல்சிகேஷன் குறைஞ்சிவோம் அப்ப மிலட்டோனில் அந்த பதினாலு வயசுல கல் மிலட்டோனின் குறைஞ்சால் அதே பிறகு ஆட்களுக்கு வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்க மிலிட்டரி குறைஞ்சால் இத்திரை எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா என்னன்றால் ஐயா அதையும் கண்டுபிடிச்சுக்கிறார் அது என்னென்றால் இப்ப இந்த பீனியர் சுரப்பியில மட்டும் மெலட்ரோனின் சுரக்கிறது இல்லை அதை விடவும் வேற உடல் மற்ற ஒவ்வொரு செல்லுகளுக்குள்ள கூட இந்த மெலட்ரோனின் உருவாக்கப்படுகிறது அந்த செரட்டோனின் உருவாகாமல் போனாலும் பரவாயில்ல மற்ற உறுப்புகள்ல இருந்து மெலட்ரோனின் உருவாகுது செல்லுகள் உருவாகி அந்தந்த செல்லுகள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கு அப்ப தனிய பீனியல் கிளாண்ட் மட்டும் எலக்ட்ரோனு உருவாகிடல இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்ப அனபடியால 
ஆனா என்ன முக்கியம் என்று சொன்னால் இந்த பீனியல் சிறப்பி சரியா இயங்கினால்தான் எங்களுக்கு இந்த ஆன்மீக உயர்வு கிடைக்கும் அதாவது சகஸ்டாதார சக்கரம் அழிவா இயங்குவார் அந்த அளவுல இப்ப எங்களுக்கு சுருக்கிற ஹோமோன்ல மெலட்டோன் அளவுல அஞ்சு வீதம்தான் பீனியல் சுரப்பியில இருந்து சுரக்கப்படுவதா சொல்லப்படும் மிச்ச எல்லாம் ஒவ்வொரு செல்லிலும் இந்த மெலட்டோன் உருவாக்கப்படும் ஆனா எங்களுக்கு தேவை இந்த பீனியல் சுரப்பி செயல செய்வோம் ஆன்மீக உயர்வு வரவணுமா இருந்தா அதுக்காக தான் இவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோம் அப்ப அது இப்ப தோல் இப்ப தோல் இருக்கு வேற இப்ப தோல்ல கூட இந்த சூரிய வெளிச்சம் படையக்குள்ள அது அது தோல்ல ஒரு செரட்டோனிக் சிஸ்டம் என்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அது வந்து என்ன செய்யும் செரட்டோனின தயாரிக்கும் செரட்டோன்ல இருந்து மெலட்டோனின் தயாரிக்கப்படும் இதுகள் எல்லாம் நேரடியாக தயாரிக்கப்படுவது இல்லை அது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு விதமான ரசாயன மாற்றங்களுக்கூடாக நொதியங்களை பயன்படுத்துற ரசாயன மாற்றங்களுக்கூடாக தான் செரட்டோனினும் வரும் மெலட்டோனினும் வரும் நேரடியாக மெலட்டோனினாகவோ நேரடியாக செலட்டோனினாகவோ சுரக்கப்படுவது இல்லை அப்ப அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இந்த யோக பயிற்சியால தூண்டப்படும் அப்படி தூண்டப்படுற வழியால தனிய பீனியர் கிளாண்ட்ல இருந்து மட்டும் இல்ல அது மற்ற இடத்துல இருந்தும் இந்த இந்த மெலட்டோனின் சுரக்கிறது தூண்டப்படும் தனி அங்க மட்டும் ஒன்று இல்ல மற்ற இடத்திலும் சுரக்கப்படும் மெலட்டோனின் வந்து இந்த பிட்யூரி கிளாண்ட்ல வந்து ரெண்டு ரெண்டு சொன்னீங்க ரெண்டு ஹோம் சொன்னீங்க ஓ அது வந்து அந்த மெலட்டோனின் சுரக்க பண்ணணும் அப்படியா ஆஹ் இல்ல அந்த மெலட்டோனின் வந்து கொண்டிருக்கும் வரைக்கும் இந்த ரெண்டும் சரியாக சுரக்கப்படாது அந்த ரெண்டும் சுரக்கப்பட்டால்தான் விதையும் சூலகமும் நன்றாக செயல்பட்டு விந்தும் முட்டையும் உருவாகும் அதுக்கு <laughs> 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 இதை மாத்திரம் ஒழுங்கா செய்து கொள் அதாவது தியானம் யோகா பயிற்சியை ஒழுங்கா செய்தால் இவ்வளவுதான் கவனம் அப்படி ஒரு தியானம் அடுத்த அடுத்த இன்னொன்று வந்து ஐயா இந்த இயற்கை பற்றி யோசிச்சு கொண்டு போகைக்க நீங்க கழிப்பட்டிருக்கீங்க அங்க ஒரு படங்கள் சொல்லுவீனம் பிள்ளையை நுள்ளி விட்டு தொட்டிலே மாற்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதெல்லாம் பால் உணர்ச்சி வரணும் அதுக்காக அந்த கல்சிபிகேஷன் நடந்து பதினாலு வயசு எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி அவன் தட்டி விட்டுறாது தட்டியெல்லாம் கூட பண்ணி எட்டு பக்கத்தாலே நீ இதுல எல்லாம் தப்புறதுக்கு இந்த தியானம் இது எல்லாத்தையும் செய்து அப்படி மேட்டு பக்கத்தால வா ஆனா அதே நேரம் நீங்க ஒன்று உணர வேணும் நீங்க அந்த நான் அங்க மூலாதாரம் சகஸ்டாதாரத்தை பற்றி விளங்கப்படுத்தீர்கள் சொன்னனா அந்த ஏழு வயது தாண்டி பதினாலு வயது ஆஹ் சுவாதிஷ்டானம் வரையக்கு உங்களுக்கு முன் ஜென்ம நினைவுகள் வரும் இறைவன் வழிய காட்டுற முன் ஜென்ம வினைகள் நினைவுகள் வரையக்கு நீங்க அதை சரியாக பிடித்து கொண்டு போனார் இருந்தால் நீங்க ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயிடலாம் ஆனால் அந்த நேரத்துல நாங்கள் அத பால் உணர்வோட அந்த பால் சுரப்பியல் இந்த செயல்பாட்டோட இணைஞ்சு போறபடியால நாங்கள் அதை மறந்து விடுறோம் அந்த மறந்து விட்டபடியால பிறகு நாங்க மணி ஊரகத்துக்கு வந்துடுவோம் மணி ஊரகத்துக்கு வந்தா உலக வாழ்க்கைக்குல வந்து உணர்வுகளுக்குல வந்துடுவோம் அப்ப பிறகு அது அநாகதம் தாண்டினாத்தான் உங்களுக்கு விமோசனம் இருக்கு அப்ப இறைவன் அங்க வழிய கொடுத்துருக்க ரமண மகரிஷி அந்த நேரத்துல வீட்டை விட்டு வெளிக்கிட்டேன் நாங்கள் வழிக்கிடையில் அதான் வந்த வில்லை ஐயா இன்னொரு கடைசியாக சொன்னால் 
அந்த இந்த கல்சிஃபிகேஷன் விளக்க மட்டும் சொன்னீங்க அந்த பினியர் கிளான் இல்ல அது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு பிறகு அந்த கல்சிஃபிகேஷன் டீ கல்சிஃபிகேஷன் அப்படி மாறுமா அப்படி மாறுறதுக்கு நீங்க சில விதமான முயற்சியில எடுக்கணும் அடுத்த வகுப்புல சொல்ல போறேன் அழிவுக்கு வழிகள் இருக்கு வழிகள் இருக்கு அதை செய்யணும் நாங்கள் இப்ப டீ கல்சிபிகேஷன் வேற வேணும் ஆயுதுன்னு அதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன வழிகள் என்று தரப்பட்டிருக்கு என்னென்ன செய்யலாம் அதுக்கு என்ன இந்த புளோரைடு தவிக்கிறது சாப்பாடுகள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து வகைகள் இந்த இதுகளை நாங்கள் சிகரெட் சிகாரதல் நிப்பாடுறது அல்கோஹோலை நிப்பாடுறது அஹ் சில விதமான கோப்பிகள் மாதிரியான விஷயங்களை நிப்பாடுறது இப்படி எல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கு அதுகளை செய்தால் எங்களுக்கு வந்து தியானத்தை செய்கிறது ஆஹ் சில என்னென்ன உணவுகளை நாங்க சாப்பிடலாம் என்ன உணவுகளை தவிர்க்க வேணும் ஆர்டிபிஷியலான உணவுகள் அதுகளை அந்த அந்த உயிர்ப்புகளை தவிர்க்க வேணும் அப்படி தவிர்த்த நாங்கள் அந்த டீ கெல்விசிக்கையும் வடிவா நடக்கும் அது சொல்லு மருத்துவத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அது இல்ல டீ கெல்விசியை செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் ஐயா அடுத்து சிவானி வாழ்க வளமுடமா வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிகவும் நன்றாக இந்த தன ஐயாவோட கொஸ்டனோட சம்பந்தப்பட்ட இதுதான் இந்த கொஸ்டனும் அப்படின்னா நாங்கள் எத்தனை வயசுல பிள்ளைகளுக்கு தியானம் சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்ப இது வந்து பதினாலு வயசு ஓகே பதினாலு வயசு தான் இந்த மகரிஷி அதுக்கு முதல் உடற்பயிற்சியை துவங்கிடுவோம் பதினாலு வயசு தான் ஓகே நன்றி ஐயா மற்ற இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா அந்த நீங்க சொன்னீங்க அந்த அண்டனா அவங்களுக்கு அந்த மூன்று படிகங்களும் அதுல எங்களோட பீனியர் கிளாண்ட்ல வந்தா தான் எங்களுக்கு அந்த அண்டனா கிடைக்கும் அண்டு பிரபஞ்சத்தோட ஓ அப்ப அதுக்கு என்ன எனக்கு அப்படி ஒரு விருப்பம் இருக்குது யாரும் இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஆக்கள் இருக்கணுமோ தெரியல நன்றி நடுப்பகுதியில இருக்கின்ற ஒரு பிழுக்க மூளைக்கு வழியால இருக்கிற ஒரு பகுதி மாதிரி இப்ப அதுல இந்த செருபொருள் வயிற்றல் புளுவிட்டால கிழமை வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த செருபல் வயிற்று அல்லது இந்த செக்ஷுவல் வயிற்றல் புளூட் அல்லது உடலில் குழந்தை பிறக்குன்ற போது முதல் தோன்றுகின்ற பகுதி இந்த மெலோட்டினியாக சாரி இந்த பீனியல் பிளான் பகுதியாக இருக்க முடியுமா இல்ல அது மூளை வளர்ச்சி இப்ப என்னன்னா பீனியல் கிளாண்ட எப்படி சொல்ற இப்ப என்னன்னு சொன்னா அது மூளை என்று ஒரு பகுதி இல்லை என்ற மாதிரி சொல்லப்படும் இப்ப நாங்கள் சகஸ்டாதார சக்கரத்தையே அது சக்கரம் இல்லை என்று கருத்தும் இருக்கு தானே ஐயா பிரபஞ்ச சக்தின்ற ஒரு பகுதி என்ற மாதிரி தானே அப்படித்தான் அந்த பிரபஞ்சம் உங்களை இணைச்சு வச்சு கொண்டிருக்குன்னு சொல்லி அப்ப இந்த பீனியல் கிளாண்ட அதுகின்ற எம்ப்ரியோலஜி எடுத்து பார்த்தால் அது எங்களுடைய வாயின்ற மேற்பரப்புல அன்னத்துல பின்பகுதியில சில செல்லுகள் இருக்குது அந்த செல்லுகள் என்ன செய்து ஆஹ் மாற்றம் அடையுது மாற்றம் அடைஞ்சு அந்த செல் அப்படியே மைக்ரேட் பண்ணி மூளைக்குள்ள போய் அங்க நிலைச்சு அது பீனியல் கிளாண்டாக டெவலப் பண்ணி அது உருவாகி இருக்குதுன்ற ஒரு கருத்து இப்ப விஞ்ஞானத்துல கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த கருத்துக்கு வலு சேர்க்கிற மாதிரி நாங்கள் பயிற்சியால் செய்ய நாக்கள் அன்னத்தை மடிச்சு வச்சு லா லான்னு சொல்றோம் தானே அதே மாதிரி லம்பிகா யோகம் செய்கிறோம் மற்றது பிரம்மதுவாரம் என்று சொல்லி அதுல நாங்கள் பயிற்சி செய்கிறோம் கபாலது வாரத்துல 
அப்படி பயிற்சிகளை செய்து அந்த இடத்துல வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்த இந்த செல்லுகள் எப்படி டெவலப்மெண்ட்ல வாயிலிருந்து உள்ளுக்கு போச்சோ அந்த வழியான அதான் சுழுமுனி என்று சொல்றாரு அந்த தூல உடல்ல இது அங்க சூக்கு முடல்ல துழுமு சுழுமுனை அந்த வழியால போய் பீனியல் கிளாண்ட ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் என்று இப்ப அதை ஓம் சொல்லி இருக்கேன் அப்ப அந்த வகையில பாக்கேக்குல அது அப்படியான ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதான் உண்மை அப்ப பீனியல் கிளாண்ட் வந்து மூளையின் பகுதி அல்லன்றதான் ஒரு முழக்கம் இருக்கு இல்ல இல்ல அதில் நான் கேட்கறது ஐயா அப்படி வந்தா அந்த பீனியல் பிளான்ட் ஒரு ஒரு உடலிலே தோன்றியது எந்தெந்த பகுதிகள் தோன்றிய பின்பு தோன்றியிருக்கும் அது இந்த மூளை வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கேக்குள்ள அது வந்துடுது மூளை வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கேக்குள்ள அது வந்துடும் மூளை வளர்ச்சி முதல்ல வந்துருந்தான் ஐயா அப்ப அந்த நேரத்திலே அது வந்துடும் ஆனா எனக்கு அது சரியாக எத்தனையாவது கிழமை என்று எனக்கு சொல்ல தெரியல ஓகே இல்ல நான் கேட்ட நோக்கம் என்னடா ஐயா இயற்கை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே தன்னுடைய தொடர்புகளை வச்சிருக்கிறதுக்காக ஆஹ் பீனியல் பிளான்டை முதல்ல ஆரம்பிச்சு பிறகு மிகுதிப்பு கதையை கட்டி எழுப்பியதான்றது தான் நான் கேட்ட கேள்வி ஆ ஓ ஓ ஓ ஓ அது முதலே அது தன்னுடைய செயல்பாட்டை துவங்கிடுதோ அதை முதலே பீனியல் கிளாண்ட வச்சுக்கொண்டு பிறகு கட்டி எழுப்பியதான்றது தான் என்னுடைய கேள்வி அதை எப்ப துவங்கினு சொல்ல தெரியாம இருக்குமெண்ட்ல இப்ப அது துவங்கி இருக்க கூடுமோ தெரியல தெரியல ஓகே ஆனா இது 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 கூட இப்பதான் சொல்லுவேன் இப்ப முந்தி இது சொல்லு இல்ல இது இப்ப முப்பத்தி ஆறாச்சியில அதெல்லாம் லேட்டஸ்டான பைண்டிங்ஸ் தான் எல்லாம் அதோட தொடர்பட்ட ஒரு இது 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 இதனுடன் தொடர்படாத ஒரு கேள்வி ஐயா குழந்தை டந்துக்க உருவாகி வளர்கின்ற போது முதல்ல உருவாகிய பகுதி அது மூளை பகுதியா மூளைந்த பகுதியோ மூளைதான் முதல்ல உருவாகியது அதை பற்றி கொஞ்சம் கூற முடியுமா அதை பற்றிய விளக்கம் நான் அடுத்த முறை சரியா கொடுக்கலாம் சந்தர்ப்பத்தில் வாழ்க வளமுடன் என்ன ஒரு சின்ன கேள்வி எல்லாம் ஒரு விளக்கம் என்னென்றால் சிவாயா அவங்களுடைய கேள்வியை கேட்க அவர் கூட்டாரு சொன்னா இயற்கை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறதுக்காகவோ அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு உதவி போட்டவர் இது வந்து நான் அடிக்கடி இதை பற்றி இதை பற்றி எல்லாம் படிச்சு கொண்டு வரைக்கு அடிக்கடி எனக்கு வந்து போறது இந்த இயற்கை ஒரு சர்வாதிகாரியோ என்று சொல்லி அப்படி ஒரு இது வந்து வந்து போகும் ஐயா என்ன எல்லாத்தையும் அதுதான் செய்யுது அதையும் செய்யுது இதையும் செய்யுது அப்படி எல்லாம் செய்யுது அதை வந்து வச்சிருக்கு இப்படி தானே சொல்லி அது யூ கான் கொஷன் இப்ப இயற்கை நாங்கள் கேள்வி வைக்க முடியாது அதோட இயஞ்சுதான் போகணுமே தவிர ஊர்ல பாத்திருப்பியல் இருப்பின மக்கள் நேரம் அவையோட எதிர்த்து போக முடியாது நீங்க அவையோட இயஞ்சு போனா எல்லாம் நடக்கும் எதிர்த்து போனீங்கன்னா பிரச்சனை எல்லாம் போய் முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஞானிகள் எல்லாரும் வந்து அந்த இயற்கையின் நியதியையும் அவற்ற குணங்குடிகளையும் அறிஞ்சு எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணினா நீங்கள் இதன்படி போனீங்கன்னா தப்பி விடுவியார் அதுக்கு எகேன்ஸ்டா போனீங்கன்னா பிரச்சனை மாட்டிக்கொள்வியார் அப்ப அதைத்தான் ஞானிகள் வந்து கண்டுபிடிச்சு எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் அப்ப நாங்கள் அதை கேட்டு ஒழுங்காக இந்த தியானம் யோகா பயிற்சி எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டு போனோம்னா தப்பிடுவோம் வெளியேற்க போனால் பிரச்சனைக்க மாட்டுப்படுவோம் சரியா ஐயா சரிதானோ இல்ல என்ன சுருக்கமா சொன்னால் இந்த மனித பிறவின்ற நோக்கம் என்ன தன்னுடைய முழுமை பேரு அடைகிறதான் நோக்கம் அதாவது சைவ சித்தாந்தத்தின்படி சொன்னால் ஆன்மா தன்னுடைய வினைகளை போக்க வேணும் அதுக்காகத்தான் இந்த உடல் கட்டப்படும் இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் ஆன்ம தத்துவங்கள் வித்யா தத்துவங்கள் ஏழு சிவ தத்துவங்கள் அஞ்சு முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் தந்து இந்த உடலை கட்டி இருக்கிற காரணம் இந்த புருஷன் இந்த ஆன்மா தன்னுடைய வினைகளை போக்க வேணும் ஒரே நோக்கம் 
அதுக்காக இறைவன் என்ற இயற்கை இந்த உடலை தானே டிசைன் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாம் போட்டு ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் போட்டு டிசைன் பண்ணி தானே சக்தியையும் கொடுத்து தானே அறிவாக இருந்து ஆண்டு கொண்டிருக்கல நீங்கள் ஏன் குழப்புரியல் நான் குழப்பினத்தான் வந்த பிரச்சனை அவர் எவ்வளவு மினக்கட்டு சேர்க்காடிய மிருதும் மாஸ்டர் கிளாக் எல்லாம் ஏற்படுத்தி ஒரு சந்தத்துல உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு நித்திரை விரவணம் எத்தனை மணி நித்திரா எழுப்பணும் உங்களுக்கு எப்ப பால் உணர்வு வர வேணும் எப்ப அது நிக்க வேணும் எல்லாம் ஒரு சந்தத்துல எந்த குழப்பம் இல்லாமல் டிசைன் பண்ணி ஏற்ற அமைப்புகள் இயக்கங்கள் ரசாயன சக்திகள் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப இந்த மனுஷன் இந்த ஆறாவது அறிவை பயன்படுத்தி உன்னுக்குள்ள பார்ப்பவன் யார் என்று பார்க்கறத விட்டு போட்டு நீங்களே வெளியில பார்க்கிறீர்கள் பார்ப்பவன் யார் என்று பார்க்கிறதுக்கு ஆறாவது அறிவை தந்துற நீங்க என்ன சொல்றீர்கள் இந்த புலன்கள் வழியாக இந்த ஆறாவது அறிவை பயன்படுத்தி வெளியில பார்க்கிறீர்கள் கேளாக்கன் காணாக்கண் கேளாட்சவி என்றிருப்பார்க்கு வாழ்நாள் அடைக்கும் வழி எதுவாமே திரும்ப சொல்ற அப்படியெல்லாம் இருக்கணும் காணாக்கண் கேளாட்சவி என்று இருக்கணும் இல்லோ அதால வந்த சிக்கல் இப்ப அவரை சர்வாதிகாரின்னு சொல்லலாமோ அப்படியே அவர் எல்லாரையும் உருவாக்கி இருக்க இப்ப எல்லாத்தையும் செய்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திருமூலர் அப்படி எப்படி அவையெல்லாம் உருவாக்கி அதுதான் <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா இத்துடன் நிகழ்ச்சிகளை நிறைவு செய்வோம் இதுவரை நேரமும் சிறப்பான இந்த சிந்தனை முறையை எமக்கு பயந்தி நமது கேள்விகளுக்கும் தெளிவான விளக்கங்களை தந்த பேராசிரியர் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் ஐயாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் பேராசிரியர் பாலசுப்ரமணியம் ஐயா அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதார வளம் அவர்தான் அன்பு குடும்பம் அவரது வேதாசிரிய தொண்டு 